to YouTube? No worries. Mm. Okay. Sawa sawa. So bila kumaliza wakati zaidi kwa sababu tumefika saa tano usiku. Wacha tupatie Morioki wakati aendelee. Karibu Morioki. Okay, asante ni sana. Um, sasa kwanza nataka kusema nisikia kwa dini mingi wanasemanga Mungu wako juu mbinguni na malaika wake. Alafu shetani yako chini ja, kwa jahanam na malaika wake. Hata kitambo walikuwa marafiki, alafu waliko sana. Sasa vile Mungu na shetani waliko sana, Mungu akamrusha shetani chini kwa jahanam. Alafu pia nasikia watu husemanga ati huko mbinguni ni pazuri, ni kusafi, kuna raha, lakini kwa shetani kuna moto unachomeka sasa kama ulikuwa mtu mzuri ukikufa mtu anakuwa Mungu lakini kama ulikuwa mtu mtu mbaya mtu wa mwovu ukikufa utaenda kwa, kwa shetani na uchomeke milele milele sasa niko na swali ya kwanza nataka kuuliza kuna mtu anaweza amini mbinguni bila kuamini Mungu ama amini jahanam bila kuamini shetani inawezekana ama lazima uamini ukiamini mbinguni lazima uamini Mungu ukiamini jahana lazima uamini shetani kuna mtu anasema kuna mbinguni bila kuamini Mungu inawezekana ama amini kuna jahana bila kuamini shetani inawezekana asante el maestro kwanza kabisa kwenda je eh, unajua ku, kwenye dunia hii tuna tuko na dini elfu, elfu nne kuna tuna dini zaidi ya elfu nne kwa hivyo ukisema siji ni kwenda kwenda mbinguni kwenda jehana unaweza enda jehanamu bila ku, ku, kuamini Mungu tuseme kwa mfano Biblia Biblia inasema hakuna anayeweza enda mbinguni ila kupitia kwa Yesu Kristo sasa nao sasa tukijiuliza waislamu hao pia wanaamini kuna wanaamini Mungu wao lakini sasa kulingana na kile Biblia inasema kwa islam kama 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 dini ya Kikristo ndio ya ukweli kwa islamu ndio wanaamini Mungu lakini bado kulingana na Biblia wanaenda jehanamu na na pia wa Kristo kulingana na na eh, Kurani wa Kristo hawaamini Mungu wa wa, wa islamu ambaye ni Allah kwa hivyo kulingana na hiyo Qur'an pia ndio ndio wa Kristo ndio wanaamini Mungu wao lakini kulingana na Qur'an wanaenda jehanamu. Kwa hivyo na pia eh, sio ati wale ambao wana wa, wa, wakwenda jehanamu ni wale tu ambao wana, wanaamini shetani hapana. Sisi sisi hatuamini Mungu wala shetani. Sasa eh, si lazima ti uko unaamini shetani. Bora tu wewe huamini huo Mungu ambao wao watu wa dini fulani hawa wanamwamini kama humwamini kulingana nao nyote mnaenda jehanamu Kwa El Mastro unasema kuna watu wanaamini mbinguni na jehanamu bila kuamini Mungu na shetani wanakuanga watu kama hao Hebu rudia rudia swali tena Kuna watu wanaamini kuna mbinguni na hakuna Mungu kuna jahanamu na kuna shetani wanakuanga kweli ama lazima waamini Mungu ndio amini mbinguni hapana kama ati kama uamini mbinguni lazima ukue sawa unaamini yani yani unasema kuna watu ambao lazima uamini kitu fulani anauliza kuna watu wanaamini mbinguni iko na hakuna Mungu jahanamu iko na kuna shetani kuna watu kama hao hii dunia sidhani ati kuna Mungu lakini kuna mbinguni lakini hakuna Mungu hapana mimi kuna watu kama hao sidhani kama kuna watu kama hao sijai wasikia labda wanaweza kuwa wako lakini mimi sijai wasikia okay, kwa hivyo mbinguni ni kwa nani sasa huko eh? kwa hivyo ukiamini mbinguni lazima uamini Mungu ukiamini jahanam eh. lazima uamini shetani yuko eh ni lazima maana hiyo Mungu na mbinguni ni kitu kimoja na shetani na jahanamu ni kitu kingine kulingana na hizo fikira za za watu wa dini mm. Okay, kisa kuna, kuna mtu mwingine akona tumeona kuna mtu Dedan Morgan 
Naam nashukuru sana kwa kunipa hii nafasi. Kila mimi ninge ningependa kueleza kuwa mimi siamini kuwa kuna mbingu wala jehanamu. Kwa nini nasema hivi? Mbingu ya kwanza na mimi kule malapo sema kuna kuna Mungu kule mbinguni mimi naamini kule kuna kuna the planets yale ambao wanasayansi wanasema hiyo ndo naamini ila jehanamu siyajui kabisa mimi Naam asante Asante Jordan Kalia Kalia nafasi ya habari zenu nzuri kulingana na mimi nadhani ya kwamba hii dhana ya mbingu na jahanamu inalingana pia na kuamini ya kwamba kuna maisha baada ya kukufa kwa hivyo uwezi ku, kusema ya kwamba unaweza kushikilia kwamba lazima uamini kwamba Mungu yuko ndio uamini kuna mbinguni ama jahanamu kwa maana ukiangalia hata katika ile dini ya Kiafrika kuna ambao wanaamini ya kwamba wakati ambapo wana watakufa kuna nchi nyingine ambayo wataenda kupata mahali pengine ingawa hawaamini huyu Mungu mmoja wa wa Israeli wanaamini ya kwamba kutakuwa na uhai baada ya wao kukufa na mahali ambapo wataenda ina inategemea na yale matendo yao ambayo wamefanya hapa duniani. Sasa naamini ya kwamba kuna watu ambao wanaweza kuamini kwamba kuna mbinguni na jehanamu bila kuamini ya kwamba kuna Mungu. Asante sana. Asante sana Kalia. Tokas. Ndio. Jibu langu kwa hilo swali ni ndio. Kuna watu wa, wenye wanaamini jehanamu na mbinguni lakini hawaamini Mungu. Yes, wako. Kwa nini nasema hivyo? Kuna kuna kikundi ya kwanza si yenye nia watu wenye si wa Kristo, yenye si wa Yahudi wala Waislamu. Yaani hao huwa wanaamini polytheistic miungu mingi ama wanaamini tuseme mapepo spirituality wanaamini spirituality lakini hawana Mungu mmoja kwenye dini yao mfano mzuri wa hiyo kikundi ni watu wenye watu tunawaita buddhists si buddhists wote kuna kikundi kati ya buddhists hiyo kikundi kwa, kwa kimombo tunaita sects yenye huwa wanaamini kuko na kuko na kuzimu na utaenda hiyo kuzimu si milele na milele utaenda huko tu kwa muda fulani mpaka soul soul inaitwa nini <laughs> we roho yangu moyo yangu okay moyo mpaka nafsi, moyo yako nafsi nafsi, nafsi ndio kabisa there you go <laughs> mpaka nafsi yako iweze iweze kukua mpaka ifike hiyo level ya nivana hata sijui nivana ni nini kwa Kiswahili kusema ukweli but tuseme hiyo ndo kilele ya kutoweza kujijua eh nivana so nafsi yako ikifika hiyo 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 level ndio utatoka kuzimu according to our buddhists so hao hawana mambo ya Mungu ama shetani au au dini yao ni tofauti sana na dini ya monotheist monotheist wa Yahudi, wa Islamu na wa Kristo. So hiyo ni kikundi moja. Then kuko na kikundi kingine yenye yenye inaamini mbinguni na jehanamu lakini haiamini Mungu na hao ni atheists. Watu kama sisi ambao bado wako na uoga. Wanajua kuna Mungu. At least huyo Mungu wa, wa Biblia, eh? Wanaona ai hakuna ushuhuda evidence hakuna evidence ya kuonyesha ya kwamba uh, oh naona godesa ameandika nivana hali ya uh, imepita <laughs> imepita sijaiona um, but kuna kuna atheists 
kuna wasioamini Mungu wenye wanaona hakuna ushuhuda wa Mungu. Mungu hayuko. Lakini wako bado na wako kauoga ati wakikufa kuna mahali wanaweza enda na wanaweza jipata wako uko kuzimu. Sasa hiyo 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 process ya kuchomeka milele na milele ndio huwa inaweka baridi mpaka wanasema ama ni ni, ni wache mgu moja ituwe huku bado kwa dini mgu ingine ikuwe huku nje kama kama bet yani nazungumzia pascal's wager si mmesikia kuna watu wenye wako na hiyo 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 thought process wanafikiria okay ndio najua Mungu ayuko lakini naje nikikufa alafu nipate kwamba kuzimu ni ya ukweli eh ama nijieke hapo kidogo so kukuwa na watu kama hao hawaamini Mungu lakini wanaogopa kuchomeka milele so wako hapo katikati and uh, lakini kwa kwa, kwa ufupi naweza sema watu wengi wenye wanaamini binguni na kuzimu ni wale watu wenye uh, kuweka baridi au kuatia uoga <laughs> uh, bora mmenielewa akituliza uh, mtu ongee Kiswahili sanifu ufusini wa Kenya <laughs> bora mnielewe mm. naweza sema watu wengi zaidi kiwango kubwa ya wale watu wenye wanaamini uh, kuzimu na binguni ni watu wenye wanaamini Mungu na shetani. Kwa nini? Kwa sababu hizi ideas huwa zinatoka kwa Biblia ama kwa Koran ama kwa Torah ama hizo vitabu zenye wanafuata. Yeah. Um, so kuko na kuko na hiyo oh yeah, watu wa mwisho kabla niende watu wa mwisho wenye wenye wanaweza amini Mungu wenye wenye hawaamini Mungu lakini wanaamini binguni na kuzimu ni wale watu wenye wamekuwa na sijui ni nini kwa Kiswahili near death experience karibu wakufe wakakuwa na hiyo hiyo hali ya ku, ni kama hawajifahamu ha, eh wakakaribia kukufa alafu wakarudi waka, wakarudi wakakuwa wako hai tena wako na afya tena. So hizo near death experience kuna watu wa wanasema ati waliweza kumuona waliweza kumuona maybe malaika wakaweza kuona watu wao wenye walikufa maybe nyanya yake babake dadake wenye walikufa eh wanasema walikuwa na hizo experience na wanasema uko penye walienda palikuwa ni binguni ama paradiso. Yeah. Lakini unaweza pata labda huyo mtu si muamini Mungu. Lakini alikuwa angana hiyo near death experience. So unapata kuna hizo vikundi za watu au uh, watu watatu wenye wanaweza kuwa hawaamini Mungu na shetani lakini wanaamini binguni na kuzimu. Na toka umongea juu ya binguni sana na jahanam umongea mosti juu ya binguni na jahanam kuna watu wanaamini kuna jahanam bila kuamini shetani no morioki haujaku kinisikiza basi nimeongea kuhusu zote mbili nimekuambia kwa sababu nimekuambia buddhist au watu wa buddhist wako na wako na sect yenye iko na jehanamu lakini kuingia hiyo jehanamu si ati utakao huko milele na milele na zile qualifications zenye unahitaji kuingia jehanamu si sawa na zenye wakristo wanaamini kuingia jehanamu ama zenye waislamu wenye wanaamini ndio waingie jehanamu lakini nimezungumzia ziko ziko tunapenda siku sikia ya ex pastor stano nafasi ni yako wangu mimi nitasema hakuna mtu ambaye anaamini aamini Mungu anaamini kuna jehanamu jehanamu na kuamini Mungu zinaingiana pamoja lakini kuna wanaamini Mungu ambao hawaamini jehanamu na waamini binguni kwa mfano katika Wayahudi kwa Old Testament tunaona ya kwamba hawa
expert pastor no umepotea oh pole oh, oh, kama wayahudi old testament tunaona hawakuwa na nia ya kufikiria kuna kuna mbinguni na jehanamu lakini Yesu ndiye alikunja na mambo ya mbinguni na waislamu wa, wa agrikunja baadaye wakakunja na hiyo mambo ya mbinguni na jehanamu so kuna wanaamini kuna Mungu lakini hawaamini kuna jehanamu na mbinguni lakini hakuna mtu ambaye sinjawaiona mtu ambaye aamini kuna mbinguni ambaye aamini Mungu lakini kuna yanaamini Mungu na amini kuna jehanamu na mbinguni so hivyo ndivyo kulingana na mimi ama kulingana wenye nimekuwa nikiona nime nimethibitisha so kwa hivyo mbinguni Mungu anakujana na mbinguni ama mbinguni ili mbinguni iwe ni lazima kuwe na Mungu sasa wale mnasema hapao wanafikiri wanaogopa mbinguni ama wanaogopa jehanamu ni si ati wanaogopa jehanamu pekee ni vile wanaogopa wanafikiria mimi kuna pengine kuna Mungu na huyo Mungu anayesawapeleka jehanamu so kwa hivyo kitu ya kwanza inakunja hiyo fikira ya kuwa me, kuna Mungu ambaye anayesawapeleka jehanamu wakikosa kumuamini. Kwa hivyo si ati wana hawaamini wa, Mungu, alafu wanaamini jehanamu ama wanaamini mbinguni. Hapana, la hasha. Wanaamini wanafikiria pengine kuna Mungu na huyo Mungu wakikosa kumtia ama wakikosa kujua jia yake ni gani, pengine atawapeleka jehanamu. Hiyo ndio shaka yao wako nayo. Kwa hivyo kila mtu ambaye anaamini Mungu anaamini jehanamu anaamini Mungu na shetani lakini si kila mtu anaamini Mungu anaamini jehanamu na hiyo mfano ni dini za kitambo ya hata nadhani wa India kuna wahindi wengine labda waamini mambo ya mbinguni na jehanamu au kuamini mambo ya kuzaliwa tena na na kadhalika so hiyo ndio kulingana mimi naweza sema ya yeah. Asanti expostas ta no. Lafu kole sol. Kole soni kona sol na ukuliza. Ukisema kujisahau, unamaanisha nini? Kode sol. Kujisahau, unamaanisha nini? Mimi. Eh, umeandika kujisahau binafsi. Hali yako, hali ya kujisahau binafsi kwa eh, kuungana. Na... See you forget yourself like una una unashikwa na kiroho kitu kama hiyo unasahau sasa unaungana na Mungu Sorry man Waki sawa Alafu God the soul kwa kizungu ni kwa kizungu Kwa kizungu ni Eh hiyo kujisa hiyo kujisa wanasema kwa kizungu eh. ni nini Ndio labda tumuelewe Ego ego do sulu kwa kizungu ni nini? Ama kwa kwa kimombo ni nini? Sikushikwa na Holy Spirit. <laughs> oh, ni Holy Spirit eh. Okay, sawa. Asante. Haya yeah. maigua nafasi ni yako. Uh, shukran, shukran. Uh, <clears throat> Atani mtu anaweza sema nimeitia filosofia yangu sumu because i want to invoke uh, Jordan Peterson si najua kila mtu anajua Jordan Peterson kwa hii meeting na interest yangu kwa hii conversation ni tunaweza sema that hakuna hell ama heaven lakini tunajua vizuri that hata kama wale wasi waliandika hizi vitabu na wenye waliandika kuhusu hizi concepts walikuwa walikuwa ignorant tunaweza tukapata ka ukweli like there's a sliver of of like tuka psychoanalyze biblia tunaweza jiuliza what did they mean when they said heaven and hell walikuwa wanataka kusema nini na ndo maana nataka kuinvoke mse kama Jordan Peterson kwa sababu yeye yeah, ana anajaribingi kusema that whatever heaven is unaweza ilinganisha na the pinnacle of goodness na whatever hell is unaweza ilinganisha na 
purest evil lakini beyond that tukiacha tu, tu, kuongea kuhusu evil na 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 good tunaweza ongea kuhusu pia eh, suffering na pleasure for example anaweza sema that ukiambiwa that unaweza enda hell kwa sababu ya ya sin kwa sababu ya zile mambo zenye una miss kufanya zile goals zenye una miss alafu ukimisi hizo goals at the end of it kutakuwa na consequences the consequences ni pengine suffering na hiyo bado unaweza equate na hell so tunajua that there is no physical hell or heaven as rational people lakini interest yangu ni ourselves walikuwa wanajaribu kusema nini wakiandika hizi hizi vitabu kwa sababu like subtitle hii ya hii debate ni kama kuna if there is harm in believing whether there is hell or there is comfort in believing whether there is heaven tunajua that wase kutoka sasa ni testament wase wanaambiwa that easy places ni physical like even ndivyo Jesus alifunza but before then kwa kwa, kwa old testament when walikuwa wanasema pengine walikuwa wanafikiria ni underworld so unge tunaweza equate easy easy Easy, easy places mbili ama easy concepts mbili to good and evil ama pleasure and suffering na hizi zenye zimekuja kufunzwa na Yesu i think zinafanya more harm kushinda whatever was in the in the you know, in the old testament na zinasik kupatia pengine mse comfort uki, ukifikiria that you can survive death in I don't know an unphysical form when they into an afterlife pengine uki uki ukikuwa mzuri huko duniani unaambiwa that uta uta, uta rewardiwa fiti but i think ukifikiria easy concepts as a physical place there is no comfort and there is no uh, and there is great harm i think the 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 the, the philosophy itself when it was in the old testament haikuwa mambo na na comfort na ndo maana like interest yangu iko hapo sababu sielewi mbona wase wali wali equate like wali come up na hizi concepts mbili na mimi sijui bado wewe wewe na wewe na nishtua sana najua kuna place physical ama ka, physical kama hell ama heaven but there's a kuna wisdom flani koko hiyo kwa 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 hizo vitu mbili na hiyo ndo wanaweza sema wewe unanishtua. Namaliza. Na asante maigua. Sa kabla el maestro na yuju na ongee nataka mnikosoe kidogo. Nikiona mtu anaamidi binguni na nimwambie watu wa elimu ya nyota, watu wa NASA wako na darubini ziko na nguvu sana zinapika picha paka juu na haoni binguni na hizo ni zao hizo darubini ni za nguvu sana hii hi NASA hatu wa NASA wako na darubini e, za nguvu sana na wakipiga picha wanaona nyota wa galaxy ma galaxy ama kama kama ile ya Milky Way haoni binguni hasa nitakuuliza nikiambia mtu anaamini ana hii kuna binguni mwambie hatu wa NASA hajai kuwa na binguni huko juu na na wako na darubini za nguvu sana itakuwa kitu ya 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 maana ama ama hiyo haizi wa, wa convince hakuna binguni asante okay niruhusu nikujibu hiyo so kulingana mimi haitakuwa kitu ya maana kwa sababu ukisema NASA wameweza kuchukua ndarumini sana na kuona universe yote watasema pengine binguni iko nje wa universe wa hii cosmos kwa hivyo na ndrumini sa NASA hawasifikia huko ama mimi waseme Mungu ameficha jehanamu na mbinguni kama vile wanasema Mungu ni invisible kwa hivyo mimi amefanya binguni na na jehanamu siwe invisible 
siwe asionekani siwe maybe siko kwa hii universe lakini amesificha siko invisible so kuna njia nyingi sana wanaesatumia ya ku excuse ama ya kupeana sambambu sosote za kunjaribu kun, kukeuka hiyo swali asante asante Eugene Eugene nafasi ni yako Eugene uko mm, kama yuko okay el maestro Ah, asante Muriuki. Oh, kuna kuna kitu kitu fulani ambao ambacho Dorcas amesema nyenye nilikuwa nataka ni labda nieleze kwa ufupi. Ali a, amesema kwamba kuna wale watu ambao walikuwa wanapitia ile uh, pitia ni inaitwa near death experience kwa, kwa, kwa kizungu lakini kwa Kiswahili tunasema hali ya kukaribia kukufa. Na wanasema ti walipopitia hiyo hali wali, wali waliona sijui ni, ni nani ni, ni nani wao ambao walikuwa na wanajuana wana, wana nao lakini alifariki ali, ali kitambo na wana wanaona wana, wana tena ama kuona ni kama ni malaika aliwatokea mimi kwa kwangu mimi hiyo hiyo na, na, na zita, una, unajua uh, wanadamu wana watu kuna na tuna hiyo hali ya kujiona sana sisi ni, ni watu watu special yani kujiona wewe ujioni kama unaenda uko jana unajiona tu wewe unaenda unaenda wapi mbinguni sasa kwa hivyo hao watu ambao wanapitia walipitia hali hiyo hakuna mtu ambaye ashaisema ki alipitia hali ya ku, 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 kutokea huko jana kuona shetani kuona shetani na macho yake ni wanasema tu sijui ati walitokea walionda sijui kama malaika aliwatokea lakini hizo ilikuwa ni kwa ndoto yao kwenye kichwa chao sio sio hali hali ya kawaida na ni, ni, na ni sababu ni kwamba hizo e, hizo hizo mambo za malaika ama ati, ni, ni sababu washazoesha kwenye akili kwamba ukishakufa wewe utaenda wapi utaenda mbinguni sijui ukingoja siku ya siku ya 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 inaitwaje siku ya judgment day uh, na na nadhani na, na yani kwa akili yao ni hiyo ni, ni ukishazoea ukishazoea kitu kwa akili hata yani hata kama ukipitia sasa ni kama unaona unaenda kutokea mwisho wa, mwisho wako ni kama hiyo kitu kwa akili ina, ina kujia na unaona ni kama mbaye ni kama mbaye ni kweli lakini ni ni vitu tu ziko tu kwenye akili yako na kitu cha pili muruki ume, umesema kuhusu watu wa NASA kukua na hiyo darubini ya kuonyesha hakuna mbinguni huko na, na pia mimi naweza ne, kuuliza pia huko kwenye ukiwa Sunday school ama ukiwa madrasa ama ukiwa kanisani ama ukiwa kwenye msikiti mnaambia ukiuliza ukiuliza mbinguni ni wapi una una unaangalia wapi una unaangalia huko juu na ukiwaangalia jahanamu ni wapi una unaangalia uko chini lakini kwenye unaweza ongeza pia kwenye kwenye somo la somo la geografia somo la geografia tu, tulisoma kwamba uko chini ni ni mambo ilikuwa inaitwa layers of the earth layers of the earth uh, aina ile translation ya hadi kwa Kiswahili kwa hivyo yani kwa Kizungu ina inaitwa hizo inner core outer core mantle hapa mantle na hizo crust hizo ndio hizo ziko huko chini kwa hivyo huko chini ke, kulingana na sayansi sayansi isha isha chambua hiyo mambo na ndio kwamba huko chini hakuna jehanamu kwa hivyo unaweza ongezea pia kitu kama hiyo lakini sasa yule yule ambaye ako na ako na akili yake ni ile ya, ya ku kukubali matokeo wala, na, na sio akili ambayo imefungwa anaweza kubali anaweza kusema ndio yenyewe hapa um, una unasema jambo ambalo ni la la maana lakini ile ambayo akili yake imefungwa kabisa la, lazima tu atakuja tu na mambo mengine ambayo hayako mm, ni hayo tu el maestro kivyo unasema nikiambia nikiambia mtalaamini kwamba anasa si vibaya 
ni kitu inaweza fanya afikirie hivi ba wengine inaweza fanya afikirie Mm. Ngine za wasanii afikirie kwa hivyo na, na atu, au, awezi kuna wengine watawa wanaweza sema ndio kwa yani akili yao inaweza kufunguka tu kuna wengine kwa hivyo uwezi uwezi tarajia kwamba ile vile watakavyochukulia ni wataichukulia wata sawa wengine watachukulia wata, wata kwamba huo ni upuzi wengine atasema wengine tu itafanya pia waanze kufikiria kufikiria yenyewe hapa mimi ni kutoka kitabu nime, nimekuwa nikiambia tu <laughs> mbinguni ni huko lakini hao watu wa NASA na wamefanya darubini na wakagundua huko juu haionekani kabisa na pia kitu kitu, kitu, kitu ya mwisho kama ni Mkristo unaweza muuliza tu e, kuna kuna kwenye Biblia kuna kuna fungo fulani sijui Stanley Express anaweza kuwa anajua ni iki kwenye kitabu gani ilikuwa inasema ati siku za mwisho zile zile nyota huko juu huko atizitaanza kuanguka kwenye kwenye dunia lakini kwenye somo la geografia tuliambiwa kwamba hizo 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 nyota moja 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 pekee yake hiyo nyota ni kubwa kuliko dunia yote nzima kwa hivyo ni kivipi sasa hizo hizo nyota zote zikwezi naanguka zitaanguka kwenye dunia kwa hivyo hayo tu ni maneno ambayo ya, wale watu walikuwa wanaandika biblia walikuwa watu wanafikiria fikiria tu waki wakiandika andika tu hizo mambo kwenye biblia bila bila kuwa na ufahamu wa nini nini ambacho kiko huko juu au nini ambacho kiko e, nje ya dunia na, na pia ukikiwa kwa dunia wanaona tu walikuwa wanaona tu mwezi na jua haoni hizo hizo naitwa hizo planets zingine za kama mercury venus alikuwa azioni lakini sayansi ikachambua au mambo na ikagundua pia kuna na dunia zingine zenye ziko ziko huko juu huko lakini aze kuandika kwenye biblia maana ukikiokea kwenye dunia hii hauwezi ziona kama hujatumia hizo darubini hizo ah asante el maestro swali ya mwisho hiyo pia nikiwaambia watu wanachimba mabwa hole vizimba vizimba nikiwaambia wanachimba na haoni ta tahanam pia hiyo ni sawa eh Yeah, una, una, ndio wanaweza sema ni wanaweza sema ni huko huko chini kabisa lakini una, unaweza ambia tu kwenye somo la geografia somo la geografia kuna ile inaitwa layers of the earth hakuna vitu kama jehanamu huko chini okay sawa Eugene asante Eugene Eugene Okay. ni kama ongelo ndebe ndebe uh, okay asante mulieti uh, hamjambo sikii leo mlikuwa na Kiswahili jambo na wengine eh uh, asante na wengine kiswahili chetu uh, kiko hivi hivi haidhuru mwaka mpya tuko nao kiswahili nacho ndicho hiki tunaanza zoom ya kiswahili na tunaanza na mbingu na jehanam uh, mimi mwenyewe yale maswali kuhusu mbingu na jehanam ya ya, uh, ya vile uh, hizi bingu na jehanamu ziko zinategemea zinate ile tamaduni imetengeneza hiyo eh, eh, kitabu ama hiyo story ya mbingu na jehanamu yenye unasoma ukisoma dante unapata eh, um, jehanamu iko na different levels circles za jehanamu zina ziko tofauti hao ndio waitaliano ukisoma the greeks una find that bado jehanamu ni huko chini na nayo na pia inategemea utamaduni wa wagreek ukisoma eh, wa wazungu utapata nayo hell itategemea utamaduni wa hawa watu wale watu wenye uh, uh, warlike wale zile tamaduni ziko warlike utapata wana create jehanamu baya kabisa kutegemea tu na vile wao kwao 
kwa, kwa utamaduni wao ni watu wenye wako violent wako warlike sasa hiyo itategemea mbingu itategemea kwa hivyo kama kungekuwa mbingu ama dunia uh, ama, ama jehanam yenye iko uniform like wana, wanadamu tume create kitu uniform then ningeanza hapo ningeanza kufikiria hii hii vitu might actually be true because ni kama vile tu there are things about human beings zenye ziko sawa lakini hii zile hizi tume create kutoka hizi tumezitengeneza kutoka akili zetu uh, zingine akili zenye huku jua hiyo akili ilikuwa ina ina function aje hizo uh, niko how, how niko na maswali juu ya hiyo sasa mbingu unaona hata malaika ama cherubim siji cherubim cherubim zona iko nini kwa Kiswahili unaona vile wametengenezwa wametengeneza hata Waafrika wanatafuta malaika wazungu sasa mimi hapo ndio utaona uchanganyifu yani sio ati ni kitu kitu cha kweli unajiuliza na wewe hizi mbingu ya, yani hii mbingu yako hakuna mtu mwenye yako kama wewe at least mbingu yako ingekuwa yani pale pale mali pazuri pako pangekuwa pahali penye utapata wakina El Maestro utapata wakina Clinton lakini sasa mimi naenda na pata like hii mbingu wale watu wako huko wako na wako na mabawa wako na sura hizi na sura hizi na jiuliza lakini hii imekreatiwa ime na utamaduni fulani sasa na mimi nauliza mkitaka mbingu muende mwanze ku create mbingu zenu <laughs> kivienu we i just say hiyo that, that's my joke of the year kwa hivyo mimi nafikiria mbinguni ni mahali kwa kujifariji ni kitu cha kujifariji kwa sababu labda umedhulumiwa ume na mwenye nguvu wewe unajifariji na kujitengenezea mahali pazuri penye hata mtu huyo mtu mwenye pesa hata pika huko hata mtu mwenye mali hata pika huko itakuwa tu ni mahali pako kwa we, kwa sababu umetuluvua na huyu mtu na uwezi pata um, revenge ama una create hapo na, na huyu mtu unamtengenezea una jehanam mahali ataenda ku, ku, kupata mambo mabaya sasa ni hizi tu vitu tumetafuta za kujifariji sasa hii ndio shida kwangu hiyo ndio shida ya kutafuta vitu vya kujifariji utafuti solution utafuti njia ya kwa hivyo instead badala ya tutafute solution unatafuta tu faraja unatafuta kujifariji Suluhisho mimi nige 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 flange fasihi ya Kiswahili. So, badala ya kutafuta suluhisho ya kweli, tunatafuta tunatafuta faraja. And you know we tunajua sote vile faraja itafeli oh call it sarabu. Lakini tunataka kuji kujihimiza kwa kwa akili kile unachotafuta sio faraja unatafuta suluhu ya kweli suluhu ya kudumu suluhu you can even pass over unaweza kupatia mtu mtoto mtu mwingine suluhu yenye inawezekana sio faraja is good oh tunapenda faraja sote lakini tunataka suluhu za kudumu hiyo ndiyo shida yangu na mbingu na jehana na mbingu najua vile mlifurioki alisema hadi biano hatuta hatuta dhulumu watu wa makanisa na na, wa, na madini kwa kuwaambia mbingu hakuna lakini mbingu hakuna lakini kumeangalia huko huko walikuwa wanatuambia juu na bado vile watu wanaangalia juu kume juu kumeangaliwa sana hakuna <laughs> kuna mtu i thought that we would find somebody mwingine anatuangalia somebody looking back lakini hakuna gasa few stars space ni nyota uta space far apart hakuna mbingu huko 
Anyway, hivyo ndivyo hiyo ndio nasema na, yo sasa of course me a lot of energy <laughs> kwa sababu ni kitu kile. Okay, ah, asante. Asante ndebe. Eugene, si kas Eugene sasa uko sawa. Ah, uh, hello, hello. Ah, uh, Muriki unanisikia? Ni nakusikia sana. Mm-hmm. Eh, sa, uh, sa samahani sitatumia Kiswahili mofti haswa naweza pia tumishe ndo tuelewane vizuri kuna maneno zingine aziko kwa Kiswahili na ni zenye nini zazungumza sasa kama mtu ako na swali ya maneno nitatumia pia feel free kuuliza nitaweza kuambia ni nini na maanisha so vile tu ndio vimesema um, ina depend na utamaduni ama the culture hiyo culture ya the particular people wenye anaongelea heaven ama hell mimi nikikuja kufikiria story ya heaven ama hell depending on the culture when it comes to cc as africans most african culture hiyo concept ya heaven na hell hai exist at all tulikuwa na concept yetu ama idea yetu ama 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 ninaweza sema utamaduni yetu ilikuwa inasema kulikuwa na kulikuwa na maisha baada ya kifo ama life after death na hiyo na hiyo world ilikuwa inaitwa spiritual so haikukuwa ati necessarily have na mahela ati watu wabaya wanakuwa punished ama unapata rewards ilikuwa spiritual wewe ukikufa una, ni kama unakuwa spirit na tulikuwa na ile kitu tunaita hierarchy like ni levels of power unaona sisi wenye tuko alive tuko huko chini like hatuko powerful wale watu wamededi wako some sort of above us ndio maana ukisikia in most african cultures tulikuwa ilikuwa tabu kuongelea vibaya mtu amekufa and that is the same reason utasikia kwa myology unaweza kupata mtu alikuwa mwizi but jo mededi huwezi kama uongelee kwa hiyo matanga yake ati umsi alikuwa mwizi unaogopa kukasirisha spirit yake you una believe yo yo tsemele for existence ya may achieve yo spirit amekuwa ni kitu powerful inaweza hata kufanya wewe ukufe so ulikuwa ni ile nyenye ni kama unaogopa ku, kusema kitu ita ita tseme, kitu ita tseme kitu afanya hizo zikasirike juu wameascend to a higher level of existence so depending of if alikuwa mzuri ama mbaya like bado ataenda hiyo spiritual ukikuja kwa hii concept ya heaven ama hell most of the time hiyo ni abrahamic religion given that inaweza kuwa ni judaism ni christianity ama ni islam na hizo hapo si originally african vile tunajua si ndio hata pia ukikuja kuangalia hiyo concept ya jews hiyo story ya heaven na hell pia hiyo naweza sema si original to them pasi imekuwa borrowed through through atseme over time unaona ucheki vile sisi tume evolve over time pia religion na beliefs zime evolve over time ukiangalia kitambo before Jews walete hii monotheism mwenye wana worship one god <laughs> kulikuwa na historians walikuwa nasema actually yawe ilikuwa borrowed from a, a politistic religion like kulikuwa na watu wanaitwa kana na itswali kuja before the Jews walikuwa na magods wengi na yao alikuwa one of them so naye alikuwa wale wenye tunawaita storm god so unaona kitambo kitambo vile like watu walikuwa nasema gods walikuwa na inhabit maybe mountains <laughs> clouds <laughs> ama rivers ama forests so ilikuwa normal for storm gods to inhabit the heavens ama clouds kama vile ukienda Greece wakiongelea Zeus Zeus alikuwa anaishi Mount Olympus ilikuwa ki mountain ukikuja kwa the traditional african gikuyu culture walikuwa nawasema ngai anaishi wapi Kirinyaga si ndio ukikuja kwa Masai walikuwa anaishi wapi Enkai alikuwa anaishi wapi kuna mountain inaitwa Old Donyolengai literally na maanisha the mountain of god alikuwa anaishi jo hiyo mlima so hapo ndo hiyo concept ya gods wanatoka from above <laughs> alafu sa hiyo concept ya hell hell kwa ki, kwa judaism ilikuwa ilikuwa na jina ilikuwa inaitwa sheol sheol ina maanisha underworld naona so underworld literally kama una take the literal translation ina maanisha chini yako huku chini yetu unaona <laughs> na ukikuja kwa the greeks kulikuwa na god wa the underworld alikuwa anaitwa hades underworld ilikuwa kama umekufa unaenda into the underworld au kuna una, ati unaenda heaven na tisijui wapi heaven ilikuwa strictly for gods au mount olympus so vile bible ilikuwa inakuwa translated so naona at first ilikuwa hebrew ikakuwa translated into greek and all so hapo ndio jina hades ikakuwa borrowed hades ina mean hell na hades ina translate to the literal god over the underworld huyo ni hades ina mean hell so unaona hiyo concept ya christianity ime evolve hiyo concept ki shape concept ya underworld heaven ama hell ime borrow from the jews from the greek so ukikuja kwa normal modern day christian atakwambia hey, iko underground na kuna fire na kuna torture alafu hii bengiza some flavors kuna sulfur and brimstone and nini si ndio hizo vitu zote but unaona sisi 
sisi naweza sema vile Christianity ilikuja into Africa ikafanya pia sisi tukasawa wa own traditional beliefs zenye ilikuwa akukukuwa na heaven na hell tulikuwa na the spiritual <laughs> so hiyo story yote unaona ni kama atemesa mtu anakwambia yo uji kuna heaven na hell hiyo si original idea it was just ni missionary ni missionary ameleta hizo kwa shangi tunasema ni story za jaba si story real like <laughs> so yo, so yo, hiyo maneno yote ikianza ku come through alafu probably unaona vile evolve over time so hizi hata probably utapata hata kuna wale modern day christians wenye wamechanuka wenye watakwambia heaven ama hell si literal please ni a mindset <laughs> like a mindset i think kulikuwa na a speaker alikuwa amezungumza mbele yangu alikuwa amesema ndio size zingine ukitanguchanga in terms of good and evil kama ni evil ama suffering hiyo ni hell una experience hell ama kama ni good and happiness and all hiyo ni heaven hadi kuna sama atakukotea i think there's a verse jesus alisema like it's all in the mind ama kitu kaya it's a mindset like heaven heaven on earth ama hell hell on earth depends on you how you think about it unaona so hiyo for me na take it ni kama ni concept za ina try to evolve ndio yaze ku appeal to the current to the current believers ama the current population do say hizi tumejua say hizi tumetuma satellites huko juu tunajua ukitoka kwa clouds una, kuna layers of atmosphere ukipanda huko juu kabisa huko kwa exosphere unaingia outer space outer space hakuna heaven <laughs> at hizo telescopes za nasa hakuna heaven imepiko something at my gods wanna stay up ama nini ni stories za jaba unaona the same thing pia vile el maestro amesema ukidig underground hakuna story ya tuta come up atianda atianda world ama hedi sasa tutapatana na hedi sana rule uko spirits zi utapata layers of the earth mantle inako outer coils of to zote utapata heaven na mahel but bado yopo inakusho unaona ni tumeweza sema ni coincidence because ukiangalia descriptions za hell from either the greeks ama the the, the jews walikuwa nasema kuna ni land of fire na literally for real before fike kwa hiyo kwa hiyo inakoma utako the more na dig underground kwa geography walikuwa wanasema ukiendelea kuchimba kwa crust crust ni kama kile ya unaona apple chukua apple hiyo ya apple yondo crust that's how thin the crust is alafu hiyo nyama ni mantle si ndio so kama theoretically unaweza dig a hole uh, towards the center of the earth kuna mali utafika utaanza kusikia joto na ukiendelea for real utapata hadi mawe na melt like itakupea picture ya hell, hellish world unaona na funny enough unaona kuna kwanga na gases na mafumes ma sulfur ma hydrogen sulfur manini zenye zinanuka vibaya na most of the time sulfur iko one of them ukisoma revelations vizuri utasikia wana describe hell in a burn of na fire and brimstone so pro- probably mtu anaweza argue probably hao wasi walikuwa na hiyo picture ya volcanic eruption ya vitu zimetoka huko chini unaona lava inaweza by the lava ina nukanga vibaya ama magma it really smells vibaya toxic kabisa and most of the time ina nuka kama sulfur so hapo ndio idea ya brimstone brimstone na mean sulfur ukisoma revelations vizuri utasikia na describe hell kama a land with fire and brimstone hiyo ni literal description ya ni kama kuna mtu alikuwa anajua vile volcanic eruptions inaka so akiona hiyo moto ana try to imagine kuna probably uko ndo underworld probably uko ndo pale ukifanya kitu mbaya utakuwa punished probably uko ndo mali shetani huko <laughs> so hizo ni concepts zenye tunajaribu ku make sense of the world around us but zime evolve over time imekuwa into some spiritual ama, ama some belief system like mtu ana kuna watu wana believe it's a literal place mwingine ana take it like ni kama ndio kuna similar places na kaivo but watu wana try to make sense of the world around them the same thing pia mtu ana zagu sasa hizi nasa walianza project inaitwa exoplanet survey like kuna survey planets zenye zinakaa kama earth zenye ziko huko nje actually ukiangalia hizo exoplanet survey hizo planets ziko huko nje hizo planets ni various kuna planets literally zinakupea picture ya hell <laughs> kuna planet inanyesha unaona vile earth kuna nyesha maji na na, na tuseme maji maji yenye iko temperature ya kawaida kuna planets literally inanje, inanyesha molten metal so unaweza imagine <laughs> kama unaishi kwa hiyo planet literally mtu layman atatake it ah hiyo planet ni hell unaona na kuna pia planet zenye zinanyesha glass kuna planet zinanyesha diamond like kuna all sort of weird planets so kama kuna a clever naweza sema a clever uh, a clever religious person anaweza go through those lines and say oh unaona probably labda hell another planet oh ama labda heaven another planet and all but 
uh, argument yanasa into the picture mission nika in it's a any evidence of any ever or hell in just ni probably mtu akia give me no na ni mtu ana try bado ku cope na nseme ana try ku find answers zenye atakuwa satisfied nazo juu amekuwa convinced sawa nikienda huko juu sitapata heaven but what if tunde kwa planet nyingine utapata picture ya hell or heaven but to me personally is only concepts ina depend on the culture ilizi letter na hizo culture si original pia wameshinda wakiiba from other cultures ilikuja before them so that's how i can so even though mine is a ni so even don't as approach your your concept so you to don't as a thank you muruki asante sana okay eugene uh, sorry i'm sure kwa hivyo kwako si vizuri uambie mtu hela haiko chini jua akipata hiyo moto atasema hiyo ni evidence kwa hivyo si vizuri kwambia mtu ati si vizuri kwambie mtu haiko chini jara ada kwambia ati na kwani hizo hizo ni nini ama sasa akisema akiendelea kusema ati oh hiyo ni evidence ndamwambia akisoma hiyo kitabu yake vizuri juu most of the time ni abrahamic religion si ndio zenye zinasema hiyo hell haiko ati ni empty <laughs> iko na watu wanachomeka so mimi ndamwambia hao watu wako wapi sasa ndio tunaona lava tunaona self kuna nuka vibaya si ndio iko wapi hiyo lava yenye inachoma watu like watu wako wapi manduru ziko wapi hautasikia manduru wewe utaona tu ni, ni lava na magma and all that So hiyo itakuwa evidence itakuwa tu bado ana try ku, ku settle on something and make her feel comfortable but na hizo ni stories za jaba bado Okay sawa sana Dokas Sasa Dokas Okay wow asante sana Luchoveleli kwa kutupatia hiyo historical picture yenye umetupatia mpaka kweli tumeona historia binguni na kuzimu ni mambo tu ya culture. So niko na vitu mingi sana za kusema tajaribu tu nizigusie gusie alafu nimalize na swali. Kitu wa kwanza ni swali ya ex-pastor Stano. Ex-pastor Stano venye alikuwa anaongea alikuwa anasema ati kuna watu wenye wanaamini Mungu lakini hawaamini binguni na kuzimu. So ex-pastor Stano unadhani hao watu wako sawa yani is their belief kuamini kwao is it biblical kweli wanafuata biblia yao ama au wamecheripika wametagua tu zile vitu zenye zitawafurahisha na waka ignore zenye haziwafurahishi so hiyo ndio swali ya kwanza kwa ex pastor tano au au believers wenye hawaamini binguni na jehanamu are they real christians Is it biblical ama hizi ni vitu tu wamejitengenezea kwa akili yao. Haya, jambo la pili ni kitu Maigwa alisema. Maigwa alikuwa anauliza akimasikia Morioki na nishtua. <laughs> Morioki nunua earphones. Guy, tendelea hivi hadi nini? Ha, eni Maigwa. Natembea hosi, niko natembea pole. <laughs> <laughs> anyway so Michael alikuwa anasema ati tukiwa tunazungumzia hii story lazima tuangalie motivation ilikuwa ni nini venye Jordan Peterson alikuwa anasema that heaven na hell ziko na utility ziko na value and most of the time ziko symbolic eh? and uh, wakati mwingine wewe unasikia wakristo wakisema heaven na hell especially wale liberal christians who wanasema heaven na hell ni muhimu kukufundisha kuhusu morality eh hiyo hiyo atini tuseme tuseme ni mlango ya kuingia kwa morality vitu nzuri na mbaya kwa dunia lakini hivi ndio ningesema kwa watu kama hao kitu wa kwanza kama wewe ni mkristo bado kama wewe ni Muislamu bado kama wewe ni Yahudi bado kitabu yenu kitabu yenu takatifu haisemi ati binguni na kuzimu ni symbolic hapana inasema hizo ni literal places that watu wataenda wakikufa kwa hivyo hiyo ni hadithi mtu amejitengenezea akisema ati ni symbolic kitu ya pili Sisi sema ati binguni na kuzimu inakusaidia kukua a moral 
agent kwa sababu kitu inakufanya ni unakuwa mtu mwenye tu ana obey commands badala ya kufikiria kwa kimakini umuhimu wa kufanya kitu nzuri na kitu mbaya critical thinking in your morality yeah badala ya kufocus on that na pia badala ya kufocus on empathy inafanya watu wa obey commands kwa sababu wanaogopa punishment hey, nimesahau Kiswahili words for all those <laughs> lakini bora tu mnafuata so hii ndio kitu nilikuwa nasema hapo mwanzoni that shida ya binguni na jehanamu ni ina promote the carrot and stick approach instead of the critical thinking approach to morality tungetaka watu wafikirie ni kwa nini nahitaji kuwa nafanya kitu nzuri ni kwa nini nahitaji nisikue nadanganya ni kwa nini nahitaji nisikue naiba mali ya watu Hmm? anatumia critical thinking kufikiria kwa hali ya juu badala tu ya kuifanya kwa sababu tu anaogopa ati atachomeka naona hii njia yetu ya skeptics ya wanaoshuku ni ya hali ya juu iliko njia yao iko na utoto mingi yani alafu kitu nyingine nilikuwa nataka kusema kuhusu hiyo swali ya Morioki. Morioki alikuwa ameongea kuhusu NASA na vinya madarubini zimeenda huko juu na hakuna kitu zimepata zijapata binguni na zimeenda huko chini na zijapata kuzimu. Na alikuwa anauliza kama hiyo ni njia ya ku, ya kushawishi wanaofuata Mungu. Na mi nadhani ndio. Na nadhani tukio tunajaribu kushawishi yao watu tujaribu zile namna zote tunaweza tutumie ushahidi tutumie evidence na pia tutumie hiyo kitabu yao takatifu so mimi ningejaribu hiyo njia ya kwanza ya ushahidi niwaeleze hakuna evidence hakuna evidence huko juu na huko chini lakini pia ningetumia kitabu yao kuonyesha venye imejam contradictions Venye hiyo concept ya hell na hiyo concept ya heaven si realistic. Nikifuatilia mpaka mwisho nikitumia zile hadithi zote zimepewa kwa Biblia naweza naweza waonyesha that hiyo concept ni contradictory ni self contradictory. Yaani haiwezi kuwa ukweli. It's not realistic. So pia ningetumia hiyo mkondo mwingine kuwashawishi. Alafu El Maestro vinya alikuwa anaongea alikuwa anasema kuhusu near death experiences kukaribia kukufa na venye watu wengi huwa wanaona paradiso, binguni ama watu wao wenye walikufa na wamefurahi, wako na amani kwa mioyo yao, lakini alikuwa ananiambia ati hakuna mifano ya watu wenye walienda kuzimu. Ah el maestro wako. Nakumbuka nikiwa mdogo kulikuwa na huyu huyu mnabii alikuwa anaitwa Emmanuel N. Na aliandika kitabu ati venye alienda alienda hell. Alienda kuzimu sijui ni siku tisini. Na hiyo kitabu ilinishtua nilisoma nikiwa kadogo na nakwambia nilikuwa na nightmare katikati ya usiku tunaamka na kumbuka hizo ma description zenye Emmanuel Eni alikuwa ameweka kwa hiyo kitabu ngai zilinibabaisha wacha tu so yes kuko na wale watu wenye wako na near death experiences zenye ni za kuzimu so ziko even though si nyingi sana lakini lazima nitilie maana ni hiyo point yenye El Maestro alisema that hizi ideas zote near death experiences zote zinatoka tu kwa culture ya mtu. Hiyo ni social conditioning venye umezoeshwa ume, ume na jamii yako na community yako. So zile vitu umekuwa ukiona, uki, u, zile movies umekuwa ukiona, zile zile signage, symbols zilikuwa ni za Yesu, 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 Yesu mzungu venye ndevyo alikuwa anasema. So unapata mtu akiwa na near death experience penye akili yake haiko sawa kabisa yani iko na matashwishwi unaanza kupata zile vitu zenye umekuwa ukiona 
tangu ukue mdogo ndio zinakuja wakati huo sasa wewe una, unazinterpret kama ukweli na si ukweli ni ni, ni hadithi tu imeendelea ime ndani ya akili yako juu akili yako wakati huo haiko sawa ni kama akili yako sasa hizo iko na madawa ya kulevia it's on drugs it's a drug trip that is happening haya uh, kulikuangana pia kuna kuna swali actually as namalizia sasa niko na swali nataka kuwauliza kuhusu binguni na hii swali ni kitu tunaweza tumia kuwashawishi watu wenye wanaamini ati kuna binguni na pia kuna jehanamu so ningewauliza nyinyi wenye mmesikia kuhusu historia binguni mnaona hapo ni mahali pazuri Mwenye Biblia inaisema kwa sababu wengi wengi, wengi wetu hapa walikuwa ni Wakristo. Hiyo ndio background yetu. So, mwenye mmesikia kwa hiyo Biblia. Mwenye Biblia ime describe kulikuwa na ile kesi ya nadhani nadhani ilikuwa ngani ni, ni servant wa Abraham ama kitu kama hiyo. Abraham alikuwa pale juu, alafu huyo mtu mwingine alikuwa anachomeka. Uh, aliku... Hello? Dokas nini? Dokas nini? Nilikuwa nasikia expert pastor no ni kama naongea. Ni but ni kama labda kuna shida na, na na microphone yake. So, kulikuwa na hii example kwa Biblia ya mtu mwenye alikuwa binguni. Alafu kulikuwa na mwingine jehanamu. Alafu akamwambia ati enda tu uweke kidole yako kwa maji ukuje upoeshe ulimi yangu. Eh? Kwa hivyo hiyo hiyo hadithi ilikuwa inaonyesha hata kama uko binguni unaweza kuona watu wako wapendwa wenye walikufa wakaenda jehanamu. Ya? Yeah? So hiyo ni hiyo ni characteristic moja ya binguni. Unaweza kuwa binguni lakini bado unaweza ona vitu zinaendelea jehanamu na pia vitu zinaendelea duniani. Na alafu kitu kingine tuliona ni binguni kukona streets kukona mitaa ya dhahabu kukona mansion eh, nyumba nyumba kubwa alafu pia kukona taji kukona crowns hiyo eh, ni kitu kingine tuliambiwa kuhusu uh, binguni kutoka kwa biblia uh, kitu kingine pia kwa, kwa kitabu cha mwisho cha, cha, cha ufunuo revelation wa inasema hakutakuwa na ugonjwa ha, hakutakuwa na suffering hakutakuwa na dhambi hakutakuwa na kifo kutakuwa tu na furaha hiyo ni kitu kingine tunaambiwa kuhusu binguni alafu kitu ya mwisho tunaambiwa okay si kitu ya mwisho but kitu ya mwisho yenye nitasema ni uko binguni tutakuwa tuna sifu Mungu kila wakati. Takwa tu unasema holy 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 is the lord of hosts. Eh, Tunasifu Mungu kila wakati. So nikiuliza watu na, na utaka uko milele na milele. Yaani mabilioni ya bilioni ya miaka utabaki huko. So ningetaka kuuliza watu, nyinyi mkiangalia hiyo picha. Binguni ni mali pazuri. Wakristo wanasema ni mali pazuri hapo ndio hapo ndio pata kuwa reward ya kuwa mtu mzuri hapa hapa duniani na ku, na pia ni reward ya kuamini Mungu. So ningetaka kujua kutoka kwenu kweli binguni ni pazuri is it a good place? Asante Dokas. Dokas kwa ni rahisi. Tunalisikia ati binguni kuna kuna maziwa na kuna asali. Sasa mimi ni vegan. Hivyo huko says dependa kwa kuna ngombe mingi kuna nyuki na nyuki ni hatari kama kuna asali kuna nyuki kama kuna maziwa kuna ngombe kwa hivyo kwangu ni out ya god is soul we hata mimi mi spendi maziwa na spendi asali so ni kama Mungu aliyeka alisha ni alisha decide my fate mm. sasa Niko nataka kujibu Dorka sapo kwa kama binguni ni mahali pazuri kulinga 
sana na vile nasikia anga kina shosho yangu okay ku, ku, ushago kwetu kwa watu shosho yani kwa na shosho wazee unapata mmoja kwa 107 one, 110 hata tunashangaa tuna kwani hawakufi <laughs> not in a bad way anyway lakini ukimwongelesha huyo mzee jua na ukienda kwake jambo la kwanza naanza ni kukwambia uh, Mungu amekuweka na kuuliza Mungu amekuweka hata mimi nangoja nichukue sijui nangoja ile siku atamua nitoke kwa dunia kwa sababu sasa nimezeka kazi nilifanya kazi sasa ni kutolewa kwa nyumba kuwekwa nje aote a- a- jua rudisho kwa nyumba lakini sasa unamuulizaje Okay mimi pangu ndio naulizanga maswali kwa sababu most of my cousins wako uh, hawana hawataki kuuliza beyond hapo siju kuna kauoga ya kuuliza mambo ya Mungu ama ku question Mungu kwa sababu hata mama yangu tuna we, we start talking about naanza kumuuliza maswali ama naanza kumwambia aitikie na respect the fact that I'm an atheist lakini hataki juu ikifikia hapo anasema pana tusiongelee mambo ya Mungu taki tukosane juu ya mambo ya Mungu na Mungu mwenyewe ndiye anaji ana anatu ana, ana anatujua sasa my grandmothers nimeongea na watatu wa kwanza alikuwa great 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 tatu Nikamuliza alikuwa anashinda akisema venye anangoja Mungu kila siku tukienda kila time tukienda anangoja Mungu so nikamuliza show show kama maisha yako imekuwa perfect venye umekuwa ukiishi unatarajia kwenda binguni ama kwenda umesema uh, uh, kunaitwa kuzimu ama unatarajia kwenda pale juni mkatholik kwenda pale pagatori akaniambia yeye juu ameishi miaka mingi na ameishi maisha yake fuli yeye anaenda binguni direct ni kama Mungu ame 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 amemtesa ame, ame, ame punish makosa yake atiakamaliza meno akamaliza nini so chini mebaki ni ya Mungu anaenda heaven <laughs> So nikamuuliza na hell like i said i am an atheistic satanist so ni na nikauliza shosho yangu na kuzimu ku, nani wanaenda huko nani wataenda kama watu wote wazee wataenda huko akaniambia ule mzee wa pale kwa kona akanipointia kwa kona huyo mzee haendi heaven juu alikuwa anafanya vitu mbaya mbaya alikuwa na, amepigana na, na wa, watoto wao sijui amefanya yani amefanya okay ni, ni, ni mzee anajulikana na matabia we wa data akiwa mzee hivyo so yeye alikuwa anajua ule haezi enda binguni Mungu hawezi chukua huyo so nashangaa kama kuna wale watu Mungu anachukua na ameshawaambia na kuna wenye Mungu hawataki yet ni wazee So the whole notion ya wa Kristo kukuwa na mambo ya heaven na hell sidhani kama wengi ufikiria waku about hell mara nyingi because hawataki pia kufikiria kuhusu shetani juu ni nini haswa shetani alifanya kwa Biblia kwa mikono yake bila kuomba ruhusa kwa Mungu lakini hawataki kufikiria hivyo kila kitu kifanyika mbaya shetani shetani anatupia huko anatupia huko lakini hakuna kufikiria na Biblia imesema vizuri sana only the 144000 will enter heaven na tuko watu sijui tu shafika 8 billion lakini kuna hawa wa Kristo wanajua wao wataenda na hawasomangi hata Biblia yao so me i don't know na nafikiria hii notion yote ni kama kitu tu ya kuishi ya kupush tu maisha ukiendelea tu kuishi ukingoja heaven waki hope Yaani hapa duniani sijapata mazuri pale nitaenda nipate hiyo because I, I was talking to another person akaniambia jana ati asali na maziwa ni metaphorical ati wanamaanisha vitu mzuri ati kwa sababu watu wa oh, 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 Israeli waliambiwa nenda Canaan kukula uh, asali na vitu mzuri lakini wakaenda kwa kapata sivo 
So anasema hiyo ni metaphorical kumaanisha kunaenda uko kupata vitu mzuri lakini mimi nikisoma Biblia inaniambia unaenda heaven utakuwa na worship Mungu na unakula hiyo asali na nini yani kila siku utakwanga worship ukiwa mmevaa nguo za white mimi sitaki hivyo na kama iko sitaki ni sitaki ku worship mtu i am a, i am a born rebel sitaki ku worship mtu na mimi tukiongea dini na shosho yangu akiomba na muuliza shosho sasa juu umeomba na wenye wanaenda he, hell umewaombea maybe wakienda wapatane wa, 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 wa ile wachomeke kidogo hawataki kuzungumzia hiyo wanataka kuzungumzia tu mambo mazuri mazuri so yeah they cherry pick wanataka hii mzuri hii mzuri hii ndio tumeambiwa ukiwaambia wao Mungu ali, alikuwa aliambia ai Abraham a sacrifice ai Isaac, Isaac na huyo anamaanisha ni threat kwa maisha yenu anasema hapana alikuwa na wan, yani wanaweka tu sukari sukari hapa mambo ya kuzimu inakuanga inaongelewa kidogo ni kama ni kitu dangerous sana inaongelewa kidogo lakini mambo ya heaven ninaongelewa na uzito hadi kanisa ziko hapa karibu na mimi wanaongelea heaven venye kuko juu mbinguni kutakuwa lakini hakuna mwenye anataka kuguzia kuzimu so yeah they cherry pick na heaven kama iko mimi mwe, mi personally sitaki kuenda uko sitaki kukunywa asali na maziwa na ku worship mtu ana msijui kani mtu ama nani sitaki lakini kitu moja na wakristo hapa wanafaa wa, 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 wafungue inaitwa nini wakuwe more open minded na kuangalia vitu vile vile ziko kwa sababu shetani anatupangwa na huko nyuma kidogo mambo mazuri na hapa mbele so yeah okay santi kwa desol kabla el maestro onge ni kuna swali moja nataka kuwauliza mimi niko na shida kidogo mimi ni uzuri wote wa wa mbinguni kwa nini kuna hizi madhehebu madhehebu hizi makalt kuna mtu kama kuna ile ile ya makenzi ya shakahola kuna mwingine alikuwa na anajiita Jim Jones Jim Jones alifanya watu karibu karibu 800 wakunye sumu wakakufa pia mwingine alikuwa na wa America jina lake alikuwa David Koresh alifanya watu wengi sana wakufe alafu nyingine pia tunajiita Heaven's Gate sasa hizi ma, madhehebu ama cult wana wanakufa wanaamini wanaamini wanaenda wana mbinguni wanakunywa sumu wana, wana kama shakahola wakula chakula ndio wameambiwa hapa si pazuri dunia si pazuri lakini wakikufa wanatenda mbinguni sasa mimi sioni uzuri wote wa mbinguni sana nataka mnikosoe jo sasa bitu kama hizo hizo ma, ma, madhehebu hizi ma cult mtu anakufa jo anaamini ati anaenda mali pali pazuri kama shakaola sasa mimi sio ni uzuri wote wa wa, wa binguni nataka mnikosoe el maestro eh muruki umesema kweli kabisa ah uh, kabla sijaenda hapo kwanza dorcas umesema kuhusu wao mambo um, kama imegoni ni kuzuri kwangu mimi kwangu binafsi sidai nikaa ni mbali pazuri maana tunaambia tinatakuwa tu na tunaimba tu kuimbia tu Yesu kuimbia tu nyimbo za kumsifu Yesu milele na milele hakuna kitu kingine tutakuwa tunafanya kwangu mimi ina, inaitwa mali kwangu mimi ni mali ambapo ni boring sidhani kani mali pazuri na na, na pia sasa niongezee kwamba kama unataka kukua unajua kwa huko mbinguni ni, ni mali ambapo si pazuri vile ambapo hata unafikiria ni kwamba leo Mkristo anaweza anaweza patwa na ajali ambao naamini kwamba mbinguni huko apate na ajali alafu aepuke kifo. Kwa nini wanasherekea? Mbona 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 usherekee eh ku, kuepuka kifo na un, kama ungekuwa ungekuwa umekufa ungekuwa waenda waenda mbinguni mahali pazuri lakini unasherekea kuepuka kifo kwa nini sasa? Hmm? Utaki kwenda mbinguni. Hiyo ndio ndio nashindwa. Mbona kama huko mbinguni ni kuzuri hata hata wao wana, wana, wanaamini huko mbinguni huko mbona wakiepuka kifo? Wanasherekea kama ni, ni, ni kitu kikubwa sana kimefanyikia na ilali kwamba wana wanaamini kwamba wakikufa wanaenda wapi mbinguni ambao ni mali pazuri pa bora zaidi kuliko hii dunia 
kama ingekuwa kwa miguu ni pale kuzuri ingekuwa ukiepuka kifo yani unasema ah mbona mbona niliepuka hiki kifo bana si ingekuwa tusingekufa tu mimi ni dembi nguni mimi ni ni hayo tu kwa sasa elmesu hapo uko na umeongea vizuri pia ndio hata wanasemanga watu wote wataka kwenda mbinguni lakini hawataki kifo wataka kwenda mbinguni lakini hawataki hawataki kukufa maana hiyo ingiani na sifa sifa kwa sio elewi sikula kenya haya amjambo ai leo nitakuwa very brief hatu jambo maana ulimi wanchanganya <laughs> nitakuwa mwepesi wa maneno <laughs> ama ni mchache <laughs> it's funny veje nimekata Tanzania lakini Kiswahili imenikataa kabisa mpaka mbe nikienda tu pale kuchukua basi pale Arusha wananiambia ah Salamu tu anasema ah toka Kenya huyu toka Kenya huyu. Sasa hiyo nimeingiza ile Kiswahili changu chote. Ah nimechelewa kidogo nitoka Shamra Shamra town na mvua mnajua venye imekuwa. Ndio nimeingia sai sai. Ah uh, so I don't know kama umeongea mambo mingi I don't know what but I'll just be very brief. <coughs> Kuna mtu ameuza why heaven is better. Uh, you know, what happens in heaven um was you have to look at it from the context uh, in heaven it was presented lini miaka 2000 2003 iliyopita yote makuku na mambo za za kufly za kwenda holiday za kwenda cruise ship za kwenda kuona wanyama ngoja morris Delke. ah morris morris kwali yenye watu walikuwa na jibu ni j Binguni ni kuzuri venye wa Kristo wanadai. Je, ni kuzuri venye wanasema? Eh. Ndio nasema. Aha. Na hiyo ndio najibu. Sasa hiyo <coughs> miaka kitu ilikuwa mzuri kabisa. The ile ya familia tajiri kabisa. Walikuwa wako na wanyama, wanakaa pale Paris, wanakula hane. Cuz hane was the most valuable thing na maziwa and um, and some other things. So kwa wao wakifikiria the best life maisha mzuri kabisa wanaezaisha ni kuna hani na kuna nini na ndio maana aliandika hivi so <coughs> kitu wanafanya kujibu hiyo swali kama ni mzuri kitu wanafanya uh, unaweza angalia mara mbili mara ya kwanza uangalie tu hivi unaenda kufanya nini mbinguni unaenda kuiba kupoteza wakati <laughs> kuzunguka it's not a nice place lakini ukiangalia uh, uh, venye wa Kristo na si wa Kristo peke yake Abrahamic religion zote zinafanya Zina, dia usiangalie details za hiyo heaven wanakupea a very uh, big contrast so wanakupea alternative kama utaki huku kwa asali na nini at least ni afadhali haya enda ukachomeke so ukiangalia ah, alternative ni kuchomeka <laughs> unakibia binguni hata ulizi maswali binguni <laughs> So ukiangalia from a contrasting perspective which is what I think walikuwa na intend when waliandika Biblia ni utauliza hizi maswali mtakuwa na kaa nini maswali asali na utauliza maswali unataka kuchomeka kama utaki kuchomeka la basi ni hapa hiyo uh, mabo za bottom line so I think you can look at it from those two, uh, two perspective of course it's uh, it's not a nice place it's a fiction no hata venye unaiangalia lakini sasa pia uh, siju kama tunaongea <coughs> kwa mimi ningeulizwa nataka kwenda binguni. Ah ningesema tu niende ya Waislamu. Naona ya Waislamu kidogo. Ah uh, uh, eh, even the nini even the Zoom imechanganyikiwa naambia confirm the language you speak you speaking language. Okay. Hata hata kesi changu hata Zoom pay imechanganyikiwa. So mimi nataka kwenda ya Waislamu. Ya Waislamu pale nao kuna kitu kinaitwa flowing rivers of wines. Mm. Alafu kuna ile 72 virgins. Mabikra 72. Ah mashallah. Kinywaji <laughs> kuna mabikra. Ah kuna nini nyingine? Kuna flowing rivers of wine, kuna virgins and they are three things. 
kuna starehe alafu <coughs> so hiyo kama nilikuwa Morris kama virgin uh, utabuweka pia hao ni wengi sana utabuweka tu hao ni uh, wengi sana pale unaishi milele pale si ati miaka 100 ama mia... <laughs> milele nakumbuka ile video tu diwatch ya Abu Bakala na 72 virgin anasema moja akikuja kwa na black eyed moja anakuja na pia wake sabini na wawili bikra moja 72 virgin anakuja with 72 alafu ule ukimalizana na ule anaku huyu mwingine anakuuliza ah my master mmeipa <laughs> take ni <laughs> and unaangalia the quran says you look at her and she's even more beautiful so of course sasa inakuambia wenye waliandika mab unaona kama biblia na na hii quran nakwambia wenye waliandika biblia waliandika their fantasies so hata wewe hapa ukiangalia biblia mimi kama mimi ningekuwa naandika heaven nasema mimi ndio naandika kitabu leo my my, my heaven inaweza kuwa very deep haida hizi kwa hizi mambo za asari utakuwa kule na barbecue kwa pia na wasichana wazuri watatu wanne si sabi na, na wawili nao ni wengi <laughs> haya kutakuwa na whisky naona pale kutakuwa <laughs> so it's uh, it's not a nice place but you can you can make uh, a case for it and mwisho ah uh, venye uh, mtu anasema lazima pia tu usichukue uh, whenever magi with christian na sabanga tu usichukue tu side moja it's good to be pair si unasikiza shahidi wa is wa mashtaka na pia unasikiza the defense atujasikia uh, shetani anataka kusema nini unajua watu welevu waongeangi sana watu welevu wananyamaza tu wanagoja ujikange kwa mafuta yako <laughs> eh msikia msamiati hapo <laughs> ujikange kwa mafuta yako so pengine shetani ametulia tu anasema ah we pika hekaya mimi siongee mimi nimetulia ndio maana ajaalika kitabu anasema anajiuliza who can believe this hata wa binadamu who can believe this so it <clears throat> goje tusikize tukisikia the lords the certain side then we can maybe heaven is twice as, as nice uh, much better so yeah um yeah uh, what else ah, la, la mwisho pia lakini almaisto ashasema kama hii mahali wanatuzia unajua <clears throat> ndio wanaita kwa snakes oil salesman snake oil salesman kama hii binguni ni mahali pazuri sana hapa paradise kwa nini hawataki kwenda wenye wanauza ni kama mtu anakuuzia soda na yeye hataki kunywa soda ama anakuuzia magari lakini anatumia boda boda kwa nini wanakasirika wakiponywa <coughs> wanakasirika waki kwa nini hawakasiriki waki, wakiponywa kwa ugonjwa uko na kansa alafu unaomba unaponywa mimi kama ungekuwa unaamini kweli heaven iko vile imeandikwa kwa kitabu hani nini unaenda kupumzika the perfect place mimi ningekuwa naamini hivyo nikiponywa ugonjwa na kasirika sana niki drive kutoka hapa mpaka nakuru na sijapata accident imeniwa na jam sana na Mungu juu kwa nini hautaki niende hii place poa kwa nini wanaomba wasipeleke huko kama they believe it's a better place than here so you can also judge it not just from whatever they tell you but mwenye anakuzia anabona haitaki kama in, kama ni nzuri venye anasema ah bona ni kama tu watu wanakuziaga manguo tao lakini yeye ziva ah kiswahili changu kimeishia hapo sasa sasa nikiongea hapo nitaongea kizidi hapo nitaongea kikuyu mm. asante morris oh mm. expert sasano nilikuwa nasema hatu wa makenzi walikufa juu ya wanaamini kuna mbinguni ati wanaambiwa huku si huku sio kuzuri lakini wakikufa watena binguni sasa mimi niko nasema hiyo sasa ndio ndio hatari ya kuamini kitu kama hizo sasa walikuwa nakufa waende binguni ndio stano siko stano mwenyelewa eh hapo na kuelewa lakini uwezi chukua hiyo kama msimamo wa dini yote Chu... lakini lakini 
kama ya kujeneralize ndini yote useme ndini ndini yote ni mbaya juu ya hiyo mfano kwa mimi ni mbinguni ni mbaya kwa mimi ni mbinguni hapo siongee juu ya dini lazima juu ya kwa mimi ni mbinguni si mbaya juu ya hiyo mfano and yes kwenda mfano mwingine wa kudhibitisha general generalizing lakini swali hivyo ndivyo ninamaliza walikufa sana walikufa si walikufa maisha walipotea bure hako ka ndio nasema Yeah. hao watu ambao ni wachache walikufa kwa sababu ya si kuamini hiyo na ndio maana unakuta wakiingiliwa na dini yeah. na hao wengine wa dini si ndio mm. hao ni wakristo walikufa juu ya kuamini mbinguni na wakafasti mm. na, ku, na wanaingiliwa na wenye bado wanaamini mambo ya mbinguni ambao hawafasti ni kweli mm, kweli kwa hiyo ana disagree one another kwa hivyo hatuwezi chukua hiyo mfano kusema ni dini yote iko hivyo ndio hivyo ndivyo nilikuwa nataka kumaanisha Yesu alikufa juu ya hiyo kuamini biguni lakini hatuwezi generalize Okay sawa basi sawa yeah, na kambo la sija toka hapo niruhusu yeah. ninjimbu ndoroka ndoroka si wakati nilikuwa nasema mambo ya mbinguni mambo ya kunao wanaamini Mungu na waamini mbinguni si kwa na maanisa mbaimbo na ndio maana nika specify nikasema mambo ya watu wa Yahudi kama Old Testament kambo ya New Testament kuletwa ime ya New Testament hawakuwa naamini kuna mbinguni na kuna jehanam na kuna dini zingine nikatanja ambazo wasiamini hivyo sikuwa nalenga mambo ya bimbiria bimbiria inaamini mambo ya mbinguni na jehanam hope nimekujibu swali yako haya tuendele haya ndebe Ndebe. <coughs> wow, hii hii inakuwa moto kabisa. <laughs> um, sasa hiyo ya watu ku, kufunga mpaka wa kufe siki kama wanataka hao wanataka kuona Yesu ama wanataka kufa waende mbinguni. Hiyo 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 ni moja na fikiria inategemea ile sex ile group. Uh, hii kufunga wanafunga ndio Yesu akuje which means they are not thinking that they are not thinking that what to do kufunga lakini watakufa watakutana na Yesu without including death bila kifo na fikiria inadhania ina inategemea imani yao their teaching mapudisho ya hiyo hiyo group na mimi sijui hiyo group ya Shakahola ilikuwa ilikuwa mapudisho ya Shakahola ilikuwa mafundisho gani but anyway um hiyo ndio mafikirio yangu kuhusu hiyo sasa uh, binguni kwa vile watu hawapendi sana maneno ya jehanamu jehanamu tumeambiwa tu ni moto uh, kutomeka milele na milele binguni ndio watu wana wa, wa, kuna uh, u, u, emphasis kuna emphasis vile uzuri wa binguni sasa vile tunaambiwa ukiangalia utaona mbinguni kama ni wa Kristo mbinguni itakuwa ile culture yenye iliandika hiki kitabu. Sasa the culture sijui uh, kama ni King James ama even before King James kulikuwa street of gold. Sasa ukienda kwa kwa ukienda kwa mtu kwa, kwa a village Africa in Africa ama somewhere kwenye hakuna street ukimwambia mbinguni kutakuwa na uh, barabara za dhahabu huyu mtu hajaona dhahabu maisha hata hajui dhahabu yuko namna gani hajashika a bar of gold like this na anaambiwa mbinguni kutakuwa na barabara zimetengenezwa kwa kwa dhahabu that is a culture that had kings who wore crowns crowns which were gold those cultures they they had known gold they had been smelting gold and using gold they knew what gold looked like so this sasa unakuja unaambiwa mbinguni kuko hivi uh, na hivi hata hawezi uwezi kuelewa mbinguni kukwaje you just think that then gold must be something good But anyway, you, 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 that one is where the where culture 
comes in the culture of crowns, which crown needs to be what is required as a habu. Na 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 na, you love it, plus we do the little thing in there. Madini, madini ngine. So that one is that culture. So that he culture ngine to say me ya Islam when he kona madikra. Tasa yo 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 ni culture ngine ya na he ki kitabu ko kinadi ko na mtu mo ni madibuengi. Now, when Guinea were total, you know, obviously, Mabitra, because they, they are 12 or 8, the Mabitra. So, Linguyake, he like to chat at Kabisa, Kabisa, Kinam Prayara, Kabisa, Kiku and Binguni, the Mabitra. The younger, the better, and the more, the merrier. For Hivo, Utaona tu, Utaona tu, Utu, Uking, Yani, Kimtu, now Tamaduniak, Itingia, Itingia upon Binguni. Sasa unaangalia unaona sasa mungu gani mungu gani natengeneza mbizu kama ya ina hii. So yeah, so mimi um, hizo bingu siju labda uh, you know, hizo bingu apa ni za kimtu, ni za kimtu, ni za kimtu tu na kio kacha na na ya um, ya hawa watu. Kabla ujaona gold, ukiandi wa street ni za gold. And besides, actually, one of the points, karibu ni za hao. Tata wewe umesha kufa, wewe you are a spirit, because tumiambi wa mbinguni, mutu ni, ni roho. Tata hii gold unaitaji, unaitaji ya ni, you are a spirit. What do you need a crown for? What do you need a mabikra for? You are a spirit. You, are, you don't have your body anymore. You are, you are a spirit. So, siyeri si usata ungeangalia tu hivi. Upewe hii mabikra, ukiwa hapa. Upewe hii, hii dhahabu, ukiwa hapa, utumie, when you can make use of it. Ukiwa mbinguni sasa, uta, no, uta, uta itumia na bragazi. So, yes. Na, and somebody, kuna mtu al, alisema, uh, heaven, it's, it's very, yeah, it must, be, it must be very boring. I remember when I was born again, uh, my older brother told me, you keep talking of heaven. Heaven must be boring. And so later on, you know, a year later, oh, I think I probably kept thinking about it. And I'm like, hmm, this guy is actually smart. That, yeah, heaven could be boring. Yeah. So set me on my way to understanding what actually uh, the Bible was telling me. It is quite an that binguni kuko hivi. Don't go over uti kunike mambo ingine uko hivi so yeah um it, it's in practical it's a cultural creation and in my culture where akukuwa na crowns na akukuwa na streets na akukuwa na uh, gold it does it makes no sense ingekuwa it would have made a little bit more sense if we ugali you know Ugali na kuku, au no ugali all ama wali na kuku yo. Leo nilele, kendo tumeka soto sesi. Thank you, asante ni. Asante ndiwebe, uchebeleli. Moroki nilikuwa ni meinuwa mkono mbele alutebeleli. Dorcas anezaanza, ntakuja wabada yake ni sawa. Ok, pole, ok, pole Dorcas. Ongea Dorcas, pole. Eh, ilibidi ni jitete. Hata nilikuwa ni mainuwa mkono mbele ya ndeve. Ilikuwa right after sakila kenya. <laughs> so, wata ni anze na komenti ya nyemuri oki ya limek kuhusu shakahola na ntachukua mkondo tofauti na ex-pastor stano. In fact, ni na support kitu muri oki ya nasema. Ubaya ya kuwa mini binguni ni damana ya maisha yako hapa duniani inapunguka it diminishes the value of your life here because you are concentrating on the hereafter hiyo ndio ubaya ya kuwa mini binguni na yes amekupatia hiyo mfano ya shakahola but kuna mifano mingine mengi unajua nakumbuka tukiwa wa kristo tulikuwa tunaimba hii wimbo this world is not my home I'm just a passerby. This world is not my home. So, unapata mtu hata hata weka BD kwa maisha yake hapa kwa sababu anaamini kuko na vitu vingine nzuri zaidi zenye zinamngoja akishakufa. Eh? Na ndio maana unapata Waafrika wengi hawana agency 
kwa maisha yao kwa sababu wanafikiri ah unajua hata hakuna haja ya kujishughulisha kwa sababu anyway tutakufa twende mbinguni hata unapata kesi zikiwa kotini kama nakumbuka kulikuwa na documentary fulani nilikuwa nina nina watch yenye ilikuwa inaongelea wakili wenye wana, wanagonga widows eh wanachukua pesa zao alafu wanakosa kuwalipa hata kama wamepata hiyo compensation life insurance kutoka kwa mabwana zao wenye wamekufa wanawaibia mali na nikiwa nasoma comments badala ya watu kusema au mawakili wana staili washikwe wafungwe kukuwe na haki wakati huu hapa duniani watu walikuwa nasema ah watu zile 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 cases zenye watapata na na ile moto itawachoma wakishakufa amne kwa nini unaongea kuhusu watu wakishakufa waki, waki hiyo tuna hakika yenye tuko na hakika ni hii maisha ya saa hii na na yule mtu mwenye anaamini hii maisha ndio yenye atapata peke yake atajaribu venye ataweza kuishi maisha yake bora zaidi your best life you live your best life because you know hauna second chance so hapo ndio nilikuwa na support Morioki kuhusu hiyo point labda labda shakahola ni mfano mmoja lakini kuna mifano mingine ya watu wenye hawa weki kila kitu yenye wako doka, 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 doka September 11 pia September 11 aha aha ni, ni ukweli ni ukweli by the way hiyo ni mfano mwingine ya mtu mwenye anafikiria kuhusu maisha yenye itakuja baada ya kukufa so afadhali tu nilete hizi shida zote ziko zinakuja na terrorism gaidi ili niweze kupata wale mabikra <laughs> so, na mbili ah uh, yes so hiyo ndio comment nilikuwa nataka ku make kuhusu hiyo swali sasa nilikuwa nataka kujibu swali yangu kweli binguni ni pazuri ama pabaya obviously ni pabaya na wengine wenyu mmesema mifano yenye nilikuwa nataka kusema lakini labda nitaweka angle tofauti so shida niko nayo moja ya binguni ni idea ya monotony Mot- monotony yani kuchoka <laughs> kwa kwa ile Kiswahili kidogo niko nayo kuchoka kwa sababu wakati unaambiwa ati utakuwa mahali milele na milele na milele na milele hiyo experience utapitia inapunguka thamani yake lakini ukiambiwa experience yenye utakuwa nayo ni fupi ni finite itakuwa na mwisho basi thamani yake inaongezeka eh kwa hivyo tukiambiwa ati yes tutakuwa tunaenda huko tunaimbia Mungu tunasema holy holy eh, eh, mtakatifu 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 gai sawa labda naweza fanya hivyo miezi tatu ama nijikaze sana mwaka moja lakini miaka kumi. miaka mia moja. miaka milioni na hizo miaka milioni by the way tu ni drop kwa ocean bado kuko na zingine bilioni na bilioni kwa sababu ni milele na milele guy hakuna kitu kingine oh my goodness aish hapana singetamani kuwa mali kama hapo so hiyo kuboeka kuboeka kuchoka yani monotony hainifanyi ha, nitamani kwenda mbinguni alafu kuko na hii concept ya free will ama kwa Kiswahili wanasema hiari uh, ukishafika binguni ni hivyo hakuna kutoka yes wanasema hakutakuwa na kulia hakutakuwa na ugonjwa ati watu watapata miili mapya uh, lakini hauwezi kutoka hauwezi ku, 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 kumaliza maisha yako kwa kizungu tunasema annihilation there is no option to annihilate yourself lazima ubaki hapo obviously penye mtu akishaanza kuboeka ukishafika mwaka mwaka ya elfu moja eh, ume, watu kimba mtakatifu mtakatifu u, u, utakuwa umechoka na unasema you know what mimi nataka kumaliza maisha yangu uwezi by force lazima tu uendelee kubaki hapo yeah. hapo mimi naona Mungu atakuwa amechukua free will atakuwa amechukua free will kutoka kwa mtu amechukua hiari yako na 
hiyo inamaanisha basi pata watakuwa mahali pazuri kwa sababu mnalazimishwa kukuwa hapo another point ni e idea ya vitu superficial vitu za kijuju hivyo venye ndevi alikuwa anasema at streets of gold at taji eh at mabikra ama a feast the lord shall prepare a feast for you hizo ni vitu venye unaona kweli ni upungufu wa kufikiria a shortage of the imagination yenye au watu walikuwa nafikiria especially ukifikiria ya kwamba au ni watu wenye um, tuseme haujaangalia hauja kwa umakini the viability of the idea kwa sababu tunasema ni mioyo actually si mioyo nafsi nafsi ndio zitakuwa huko kama nafsi zitakuwa huko basi zitaezaje kufurahia vitu kama the feast eh vitu kama vitu kama uh, maziwa na na asali zitafurahiaje na ni nafsi hauna mwili lakini tena ukisoma bado hiyo biblia unapata kuna mali pengine panaongea kuhusu kila mtu atapata mwili mpya mwili mpya ai najiuliza kweli uh, ut, utaenda na gani utaenda na hii yenye inaongea kuhusu nafsi ama utaenda na hii pati ya biblia yenye inaongea kuhusu um, kuhusu mwili mwili mpya eh? so inaji contradict tuseme hivyo hiyo idea ya heaven inaji contradict alafu shida ingine yenye nitakuwa nayo na binguni ni kumbu 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 ni memories utakuwa na memories za watu wako wapendwa ambao hawakuwa wame wa, wamekubali Yesu kama mkombozi wao hawako wameokoka so hao watu unajua watakuwa huko jehanamu na pia baadaye utaweza kuwaona. Utaweza kuwaona wakichomeka ama unaweza kuwa pia bado unakumbuka that oh nilikuwa na bwana yangu na bwana yangu alikuwa ni atheist. So yeye ameenda zehanamu. Hata kama we unafurahia hiyo asali na maziwa obviously utafikia poa ukijua ule mtu uliko napenda anachomeka jehanamu. So hiyo inapunguza uzuri wa binguni. Kitu kingine ni e idea ya kupatana na yule mtu mwenye alikuwa abuse mhalifu mwenye alikukosoa. Tuseme mtu alininajisi. Alininajisi akanichapa, akaniumiza, mm, labda akanikata. Alafu kabla ya kufe aka confess Yesu akakubali Yesu kama mkombozi wake akaokoka imagine nikienda hiyo binguni na kipata hapo bado kikiimba tu oh holy 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 ai hapo pale zaje kwa pazuri eh mtu alinajisi ai hapo ni question mark kwa wa Kristo shida ingine niko nayo na binguni ni huyu Mungu mwenye tutakuwa tuna worship venye Godesola alikuwa anasema hapendi hiyo idea ya kuoship mtu yoyote hata mimi sipendi kuabudu mtu yoyote na zaidi kuabudu mtu mwenye venye tumeona kwa biblia ni an evil person hizo vitu zote mbaya alifanya ali ali ali, 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 ali cause genocide aka sanction slavery rape akatesa aka watu wenye ni waaminifu kama ayubu job akapoteza aka familia yake yote kwa sababu Mungu tu alikuwa anataka kushinda bet alafu Mungu akafanya aka wa Egyptians first born wote wakufe watoto tu watoto wadogo wakufe infanticide wakufe kwa sababu alikuwa anataka kuonyesha umaarufu wake eh na pia Iyo, vile unaoongeza pia vile ali, aliwa watoto wa 42 kwa sababu ya kumcheka nabii wake Elisha There you go kabisa kabisa so huyo si mtu mzuri mi singetaka ku spend eternity in the presence of mtu kama huyo shiwali na, na kwanza ni kumwabudu na kumwambia venye yeye ni mzuri na alifanya hizo vitu zote mbaya in fact kitu kitu mbaya zaidi ni venye watu watakuwa wanachomeka milele na milele na milele hizo ni kama genocide mamilioni yeye atakuwa nafanya 
huyu Mungu so uh, singependa kukuwa uko mbinguni ya mwisho ya mwisho ni ni nini oh yeah. ya mwisho ni ninashuku hii mbinguni kama kweli watu watakuwa na furaha kwa sababu binadamu jinsia yake ni kukorofishana tunaona Adam na na Eve tukifuatilia tuki tu Biblia of course tunajua hizi zote ni stories za daba lakini tu tukiwapatia tuki the benefit of the doubt ukiona venye Adam na Eve walikuwa huko hivyo mbinguni na walikuwa nga peke yao watu tu wawili na Mungu mwenyewe walikuwa kwa presence ya Mungu bado wali manage kukosea Mungu na ni watu tu wawili imagine tukiwa sisi ni watu mabilioni eh ama hata kama ni wale 144000 wenye biblia inasema obviously lazima kukuwe na kashida kenye katatokelezea uwezi niambia ati binadamu wanaishi milele na milele pamoja na wakose ukorofisha na obviously kutakuwa na mashida so hizo ndio sababu singependa kwenda hiyo binguni yao hata kama ingekuwa ya ukweli now kabla niende swali lingine tukisonga mbele swali lingine sasa ni kuhusu jehanamu nyinyi mnaona jehanamu iko just is it a just place ni mahali pa haki yani mtu akitumwa jehanamu haki imefanyika has justice been served according to you ndio swali niko nayo asante Asante dokas. Lafu vile mwengea juu ya jahanam, jahanam, nitaka pia ni the goddess, goddess soul, ujuba, ujuba badai goddess soul. Hama satanist. Sio na mimi jahanam ni, ni pali pazuri. Goddess soul ujuba badai, nisikia hama satanist. Na mimi jahanam si pali pabaya, ni pali pazuri. Sawa. Ya yeah, UGD. Ah Uh, habari tena Amuriuki. Acha kwanza nianze hata kama umeuliza Godesol ya swali pia mimi nineza nineza jaribu kuijibu. Ita depend unauliza satanist wa gani hao juu mimi najua kuna aina mbili ya masatanist. Wa kwanza ni wale religious wale wanaweza fanya vitu za maajabu hao ndo wale wanaamini wana hazina hao ndo wale wanachukulia huyu ibilisi ni mtu ni mtu ni mtu wa ukweli mtu real yuko si ndio? But ukikuja kwa wale atheistic satanist hao hao vile 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 tumekuambia mara mingi kwa group hiyo ni ile tunaita mock religion ina mock ina mock the real religion ukiangalia vizuri wale watu wanaamini shetani ni mtu ukweli ni ni wa Kristo uh, wa Islamu na wa Yahudi but ukisikia atheistic satanist hao hao hazinao ni atheist but wamechukua jina satanist ku mock ku mock wengine kudhani juu ukiangalia sababu ilikuja ilikuwa zile vitu tunaziita religious privilege unaona kama kuna holiday tunapea watu religious kuna zile privilege watu religious wana enjoy na kama wewe ni atheist hauta ni ngumu sana upate hizo privilege so the only way wewe utangangana upate hizo privilege ni kwenda ku register vitu tunaita mock religion hivyo ndo maana utasikia kuna religion kama ya flying spaghetti monster tunaita pastafarianism una worship pastor unaona hiyo flying spaghetti monster sio 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 ati kusema hao hao as in hao members ati wana at literally wanaamini flying spaghetti monster na exist hiyo ni ni sema ni kumock wana mock religion unaona so ukiongelea atheistic satanists hao ni wale pia wana mock wana mock your religion cause ukiangalia vile wanachukulia shetani as in wanamchukulia symbolically vitu ali stand for hiyo ku stand against tyranny huyu yawe unaona wanachukulia hiyo pride ako nayo hawaichukuli kama kitu mbaya unaona wana mock <laughs> so kwa kwa atheistic satanist atakwambia uh, hell si kitu literally at in really na exist ama shetani na exist how ni my atheist ni kama sisi vile tuko but ni hizo unaona wanataka ku enjoy hizo hizo religious privilege kama hao juu ya equality but tunajua vizuri uh, majority ni watu religious so hiyo so hiyo equality haiko kabisa ha, nikibalizana na hayo ninakuja sasa kwa nini naona pia kuamini either mbinguni ama 
ama hell si kitu poa sana unaona si kitu poa at all uh, ninakubaliana na wewe hizo vitu za hizi cult killings tumeziona hii from from huko shakahola from hizo heavens gate ni watu unaona ni watu wenye wanaamini vibaya sana ile yenye atisijui kuna maisha baada ya kifo so the so wanaweza fanya lolote kile ka, kile ambacho wanaweza fanya ndio waweze kufikia hiyo maisha ya baada ya kifo unaona including kume, kujiua kuua watoto wao na kuua community zao mara moja hizo mass tunaziita mass suicide or something si ndio but apart from that pia na pia tunaweza sema terrorism lakini pia ninaweza kuna mahali sikubaliani na nyenye mkisema kwamba 911 ilikuwa ilikuwa azinseme ile sababu ya kwanza ilikuwa religion mi hiyo na hiyo hapo ninaona kama kama ni sababu si the main sababu the main sababu ilikuwa mo, ilikuwa politically politically motivated <laughs> si atio ni sio azinseme sio atio kuna kuna tu waislamu walitaka kumaliza americans wakaingiza ndege huko hapana kuna sababu wanafanya hivyo kuna sababu walifanya hicho kitendo si sio sio atini ya sasa ndio wakufu ndio wasawa ndio wakufu ndio na ile ya binguni ilikuwa kama sasa by the way eh ilikuwa tunaweza sema ilikuwa kama tunaweza sema ilikuwa kama by the way si semi atini na watetea lakini ninasema Uh, siodi kama ni kweli tuseme sababu yao ile ile pekee ni hiyo religion zi kuna masababu mengi kama for example ukiangalia US vile lienda huko Middle East kuchukua mafuta and all that wanawajukia pia wanataka kusikika na mkioita terrorist watafanya hiyo matendo no? na si semi ati ni na justify lakini uh, lakini hiyo tunaweza sema it, itakuwa debate for another day ndio ni seven time but hiyo ndio si nyango lakini ni nakubaliana wao on the dangers <laughs> ya sasa point ni walize muriki sawa lakini sasa ngojani malize ndio wengilie sawa ninasema ya kwamba ninakubalia na wewe ni is one of the dangers za kuamini too much unaona unaona kama unaamini too much of the rewards za afterlife utafanya vitendo kama hiyo utaua watu utaenda ujilipue utaenda uingize mandege kwa mabuildi kuue watu wengi si ndio but ndio maana anasema 911 ni, ni, ni one of the reason but it's not the only one naweza sema hivyo haya lakini pia reason nyingine ninaona probably kwa nini kuna watu wana need actually hiyo assurance uh, mimi ni ule mtu ninazijiita realist unaona uh, siwezi kai ni kudanganya atio muriuki maisha ni mazuri unaona <laughs> at its 100% perfect its 100% happiness tunafaa kuwa realistic muriuki ukiangalia for example average ninaweza sema nikiangalia ni estimate on average life span tuseme unafa tuseme mtu wa kawaida anafaa kuishi tuseme angalia Kenyan life expectancy of the Kenyan male ni 67 years si ndio kwa hiyo 67 years tuseme three quarter of it umeshinda ukingangana si ndio una unaana living unalipa maloans unalipa rent uko na mashida unaachwa na bibi mashida zote zinakuwa ndama unaona economy ndio hii housing levy ndio hii unaona yani kuna mashida mingi mingi nonsense si ndio Uh, wewe zinaambia uta spend most of that time alafu kama wewe ni mtu unaweza sema mtu irrational tuseme kitu kayo utataka utataka kuji utataka kujidanganya uone eh hapana ni lazima ni kuwe na safa for reason na ninapenda ku quote mtu wa philosophy alikuwa anaitwa Friedrich Nietzsche Nietzsche most of the time alikuwa anasema tieni nihilist but hakukuwa nihilist alikuwa mtu tunamuita existentialist alikuwa anasema suffering ni kitu mbaya tunakubaliana lakini unaona unaona akili ya binadamu binadamu akiamini suffering yake iko na purpose Ata, atakubali kusafa willingly kwa achieve your purpose na one of the reason unjo unjo kwa nini nasema hivyo hebu angalia kwa nini kwa nini kwa nini watoto watenda shuleni kwa nini mtoto ata ata atajikakamua kurauka kujinyima usingizi ju, anataka kufanya kitu naona so most of us tutasafa tukitaka kwa achieve something na part of your suffering hata kama utasema heaven ama hell tumekubaliana ni stories za jaba si ndio lakini kuna wale watu wana need hiyo hiyo tume hiyo story ya jaba ndio iweze kupasavia safari yao ya kimaisha sijui kama unanielewa ndio maana hapo nyinyi watu mnachukia nihilism <laughs> wenye 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 maybe mnaweza sema ati sijui tukisema maisha haina oh, haina meaning ni dangerous kuna watu watajiua 
ndio tunafuata perspective yenu lakini una na for such people wana wana ni kama wana need hizo stories za jaba ndio waweze ku ndio waweze ku survive kimaisha unaona waweze ku survive waweze kuona kesho ukiambia mtu oh, unalala njaa lakini jua kuna mtu anakuchunga kuna mtu atakupea maziwa na hani baada ya miaka yako ya kusafa ya 67 years unaona mtu ata smile aseme eh ni sawa basi acha basi niendele kulala njaa nikijipea niki hope kuliko kuja kuambia mtu wewe hey, hii life ni meaningless una suffer for nothing safari yako ni meaningless mimi personally siwezi enda ni even my clients at this day umekuja wewe uko na cancer lakini cancer yako una suffer for meaning siwezi fanya kitu hiyo juu ninaelewa unajua kuna ile empathy unaona ninaweza ona maisha from your perspective hata kama we ni mse religious kama atakawe si nihilist ninaweza ona vile una reason so siwezi kuja nikutoanishe ati ati oh muriuki hii una suffer for nothing history zako ni za jaba sasa ninaweza sema just like vitu zote za kimaisha zinafaa kuwa na moderation hata usiona maji ukikunywa maji mengi sana itaita itagiuka ita ikuesumu utakufa na pia ukikunywa maji kidogo utakufa juu mwili inahitaji maji unaona yani everything ina need moderation including hata hizo stories za jaba zenye hao watu wanaamini unaona kama ndio kuna ule mtu anaamini mbinguni na na hell nini nini maybe inamsaidia kimaisha psychologically ku, ku go through tunaweza tunasema shit ku go through shit unaona so like ni kama ana need lakini shida ni vile nimesema inafaa kuwa na moderation ukiteki too far utaanza kulipua utaanza kujilipua hiyo story ya watu wanajilipua utaanza kumeza sumu na watoto wako na familia yako na kama pia ni kidogo pia it's not that good itakupea stress na depression and all that so kila kitu ni moderation so hiyo ndio kitu naweza sema ni begin swali moja imagine yeah. ambie mtoto mdogo mtoto mdogo ati mm-hmm. life haina maana akiwa mdogo ni vibaya akiwa mdogo ah uh, ninaweza sema ni vibaya ni vibaya unaona vi, unaona vitu kama hizo ni zile zenye sio mimi nafaa kukuja kukuambia ni wewe mwenyewe unafaa ku find out on your own na kama hauta find out on your own ni sawa pia juu at the end of the day tutaishi huko ndo maana pia mimi sisemi ati hii dunia kama kila mtu angekuwa nihilist pia ingekuwa pazuri juu tu jusi wote tuseme ati sawa hii life ni meaningless unaona kuna watu wataenda job kuna watu wata ha, ha, kuna watu wata kuwa productive so kitu mimi na kitu mimi na kitu mimi nataka ikuwe ni hiyo diversity heri kukuwe na sisi watu tuko na list heri kukuwe na nyinyi watu mnaona hii ni weird lakini nyinyi mko na vitu zenyu at the end of the day unaona siko kwa dunia peke yangu na wewe uko kwa dunia peke yako in all, all in all kila mtu anahitaji mwingine sijui kama unanipata unaona so kama ni huyo mtoto mwenye unamraise ati unamwambia ati atunajaribu kumchanua unamwambia ati oh he left me meaningless hapana hata if anything we, 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 as you know like was mentioned but mwake kwa position yenyewe anaweza anaweza make your judgment mwenyewe from a point of knowledge after him mwenyewe amejijulia vitu zingine kuna some truths mtu anaweza jijulia mwenyewe si ati unakuja unamwambia ati mtoto wa comedy 5 years old ati wewe kumbuka utakufa 67 unaona utalipa taxi ya bure usiju utagonjeka hiyo utafanya mtoto hata asikwe na any hopes and dreams and, persp- and, 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 and aspirations hata wewe kuwa mtu angefaa kukua kiumaisha sijui kuna nipata unaona kuna like vile tu nimesema kuna moderation <laughs> lakini ujin ubaya sikuwa watu watu wengi waambia jua binguni wakiwa dogo kama ika hii yeah, yeah. nchi yetu watu wengi wanaambia e- wakiwa dogo kwa kuna binguni exactly, ni, ni exactly. kitu moja tu ndio nasema indoctrination eh sasa unaona kuna kuna unaona kuna kuna ninaweza sema kuna tofauti kuna difference kuna tofauti ya kukudanganya na tofauti ya kukuambia ukweli yenyewe sifai kukuambia at that point tumeme siwezi kuja ni kuambia kama for example uko na mtoto 5 years old unaambia mtoto ati yeye kuna mtu uko juu anakuja nini 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 hiyo nayo ni wrong juu unadanganya huo mtoto but see the same na kukuja kuambia mtoto ati wewe umekuja kwa shida umezaliwa pale bro mashida tu zimekungoja hivi unaona so wewe utasafa for nothing na utakufa na kuna mali utaenda that's different nina unaona like so ni wewe kama kama guardian ama parent kucheza cards zako right uko na hiyo na hiyo critical thinking ya ku make your judgment unaona so si wewe ndo unakuja ku, ku indoctrinate some mtoto wako na na sema hizi ninazita dark philosophy ataka ni ukweli or ni uongo hiyo dark philosophy bado hiyo indoctrination point ni indoctrination si kitu nzuri ikuwe religious ikuwe political ikuwe philosophical indoctrination is not a good thing if anything we like pewe mtoto sema all sema kama unaweza mpe perspective sema mweke kwa point anaweza make your judgment when the time comes 
Unaona? Like kama for example Christianity mwambie sawa kuna Christianity, kuna Islam, kuna nini zinasema hivi na hivi na hivi. Si wewe kukuja kumwambia yo unajua Islam wanakuanga hivi, unakuja wa India wanakuanga hivi. Yeye yeah, like akoe hiyo position anaweza make sayo judgment on him. Hmm, Nimeona hizo zote but yenye na make sense probably ni hizi zote ni stories za jaba. Na pia akikwambia hivyo si hata unamkelelesha ama unamfanya una kuweka ama kuweka kama watu wengine. Even ndo mina as in even ndo mina mean like m- like mtoto akimekiwa well informed decision akifika hiyo stage anaweza fanya hivyo itakuwa better kuliko wewe kumindoctrinate kwa vitu vingine. Sasa hiyo ndo kitu naweza sema. Okay Sandy Jean. Expert sana. Expert sana. Yeah. Yeah. Sango mimi nakumbaliana na Eugene kabisa. Kama sometimes I find watu wanakunja kuniletea mashinda shao unakuta hata venye anakuambia analia. Yaani unakuta kuna ma problem nyingi sana. Akisema tu anangonja wakati wa Mungu akunje amsaidie na anajua Mungu atakunja tu. Sasa mtu kama huyo wesi anza kumuhatimbureki kumuanza kumwambia hakuna Mungu ama Mungu hakuna pahali ataingilia juana na watu ama tafuta usaindisi kwingine mtu kama huyo na unamwambia eh, Mungu atakunja wakati ufao usijali usive moyo endelea kuka sana ukitafuta kasi kama ni kasi anatafuta ama ukitafuta usaindisi kama ni mambo na ugonjwa kitafuta maosi So unamvimilia na hiyo njia ukimwambia Mungu atakufungulia njia tu. Ju unaona huyo ukimwambia ukweli ama umwambie venye unajua utakuwa hata umemwaribu saindi. Utakuwa umemdisappoint. Sasa vitu vingine inabidi saa ukanyangi yani ukanyangie tu ili ku avoid something. So kuna watu nakuta wako na story very weird zingine za uzuni. Sasa una njia ingine ya kuambia mbora tu kukubaliane na wao ili kumbali aishe na ujaribu kumutia moyo aendelee kujikaza ama aendelee kutafuta usaindisi kuliko kumvunja moyo kwa kumwambia kitu ambaye itamdisappoint ama itamwacha na mawazo mengi mengine haya kuhusu ile kuna sababu mdoro kasi uliongea kuhusu ni uwezi furahia mbinguni ukikumbuka wale ambao maybe ni was your son your daughter your mom wako nje anamu nilisikia wa wengine wakisema kuna believer wanasema Mungu atakuwa amendelete hiyo memory atakuwa ameondoa hiyo kumbuko kwa hivyo utakuwa ukikumbuka lakini swali ni kwa hiyo kama utakuwa umeondolewa memory then siwe utakuwa ukiselekea ni mtu mwingine You kama memory yako imeondolewa ni kumaanisha you are no longer andorokas you are something else na kama itakuwa imeondolewa kumaanisha bado utasherekea njoo utakuwa ukikumbuka you are mom maybe you are son mwenye umeambiwa akonje anamu na pia uwe unahusunika njoo ya huyu mwenye maybe ni yeye aliwa familia yako na mkona yeye hapo so anyway whether the memory imedilitiwa ama ijadilitiwa kila kitu ni negative Yo kama inja ndilitiwa unakumbuka hiyo mambo. Kama imendilitiwa si wewe. Kwa hivyo ni mtu mwingine anaserekea si wewe. So hiyo ndio yani contradictions yenye siko mambo ya mbinguni. So niko na hayo tu. Stano sasa ukisema hivyo kuna haja basi ya kumwambia mtu juu ya mbinguni kama ina contradict hivyo. Kuna haja kumwambia mtu na kuna kuna contradiction kubwa hivyo. Kuna haja kumwambia nje bila wanasema ati yule mtu akona apata shida mingi unapatia moyo usema ati ati atasaidika lakini sasa kuna kuna contradiction mingi sana kuna haja kumwambia si mwambie tu kweli si si mwambie ata, ataenda mbinguni ama nini amekunja na testimony venye anga Mungu amemfanyikia na sinta senye anapitia na ngoja Mungu atamsaidia ata mambo kama hayo sasa sitaanza kumbisana na yeye ama ni mwambie contrary nitamwambia ni sawa tu endelea we kumuomba venye unasema na nimumpe sasa sa mwandi vice mwambie jaribu kuconsult ama kutafuta 
solution ya hiyo sinda unaweza uliza daktari kama ni magonjwa unaweza ulizia ni hospitali gani ama ni, ni nani, ama ulize hata viongozi ni nani wanaweza kusaidia kama ni mambo na mbili yani vitu kama hizo lakini si itaenda kumtenganisha ati kumdisappoint kum, kum, kum ati wanzi nimwambia hapana huyo Mungu una, unasema ni yeye atakusaidia ama whatever huyo ni fake ama whatever si tamwambia vitu kama hizo kama huyu mtu obviously unaona ako na uchungu sana wa huyo maumivu ya mashinda senye anapitia so mm-hmm. una, unaangalia lakini kama ni mtu neutral anakunja hivi alafu uone hata muko na time hata si mzee sana anga nini ni mtu neutral hivi mnaweza debate sasa uta utampea some logic lakini kuna wengine inabindi tu ukumbaliane na wao kuingilia hata unasema amen jutaki kwa kwa hatim break yeah Okay sawa. Kabla sekula kenya na wange. Goddess, sijibu swali yangu tafadhali. Goddess soul. Yes. Goddess. Nikana ni kuna kuna ma, watu wa sita na sana mimi jahanamu ni pali pazuri. Jahanamu. Kuna mimi kuna ma satanist wana mimi jahanamu mm-hmm. ni pali pazuri. Si baba ni pali pazuri sana. Unao kama hao Well the satanist wenye anajua mm. actually tunafaa tutafute jina satanist na Kiswahili inamaanisha nini Watu wanaamini wanaabudu shetani uh, satanist na Kiswahili ni wa shetani oh <laughs> Watu wanaabudu shetani Haya ndio nasema satanist na Kiswahili ana nimeona translation ni wa shetani. So sisi wa shetani kwa si, kwetu sisi hatuamini shetani like shetani shetani yule a literal satan. It's about you, me yourself. Wewe mwenyewe na nguvu zenye uko nazo and what you can do. Kenye unaweza fanya na kenye uwezi fanya. Unajua ni hasira yako inaweza enda hadi wapi na unaitikia una na unaiaccept hakuna mambo na jehanamu sijui nini hizo ziko hapa duniani in fact mo, moja ya tenants ni penda mwenzako penda mwenye unapenda na roho yako yote na uchukie mwenye unachukia na roho yako yote usichukue hiyo chuki ati ukatae uchukie huyo mtu huyo uchukuati hiyo chuki uko nao ya huyo mtu ukatae kumuonyesha yeye ukuje uonyeshe wenye unapenda wenye unapenda waonyeshe mapenzi na kila kitu wale huko wengine wabaya wenye wanakutendea mabaya waonyeshe wa wape hiyo energy yani irudisha energy yenye unapewa usitikie ku, ku kumtu akuje akukalie kichwa ama akukanyange kichwa we believe in an eye for an eye lakini hakuna mambo na jehanamu na heaven hakuna kitu kama hiyo ni hapa hapa tu mazuri ni hapa duniani mabaya ni hapa duniani juu kila kitu iko balanced hakuna hakuna okay, moja yezi exist bila nyingine Okay goddess ni kuna uliza kuna kuna wana exist wana mini jahanamu ni pali pazuri hiyo ndio swali wana exist wana mini jahanamu ni mahali kuna maha, kuna jenahamu jena jen eh, na nani pali pazuri wana mini ni pali pazuri si pali pazuri ni pali pazuri ni sama atheist satan is satan is satan nakwambia kama kama ni satan is sisi wetu kama kuna kuna okay kuna satan is wengi different types but sisi atheist six satan hakuna feedback Hmm? Kuna feedback. Sikusiki kuna feedback. Sikusiki kuna feedback background. Kuna kelele. Oh, oh, ni kwa sababu your mic is on. Sasa hizi unanisikia? Eseni sawa. Okay, pole. Sawa. Ya ndio ndio nasema atheistic satanist. Hakuna mambo na literal like at literally we are believing in a satan in a at yanaishi kwa mahali yako na jehanamu yake amani ni nothing like that it's about you the self hakuna mambo na jehanamu hakuna mambo na binguni hakuna mambo ni mabaya ifanyike hapa kuna mabaya na kuna mazuri that's why kuna vitu ni ziko balanced yin and yang male female 
good bad so zote ziko hapo balance tunaitikia yote ikikuja mabaya ikikuja unaitikia una, una, venye iko unaitikia mazuri ikikuja yenye iko una deal nayo hivyo hivyo hakuna mambo na jehanamu ama na shetani hadi mahali yako ame akona kuna njia yake ama kuna rituals tunafanya sijui hakuna Okay sawa asanti. Sasa la Kenya. Sasa la Kenya. Oh. Pole, sikuwa nime unmute. Ah. Uh, Murioki una confuse uh, uh, Satan retro satanist and sarcastic satanist. So kuna kitu naitwa the church of satan ama the church of satan ama um, the satanic temple yenye whatever it is called so hiyo kazi yao ni wenye nani alieleza vizuri Eugene ni kumok religion tuseme Kenya for example most of the privileges in Kenya church ziko nayo wako nazo pia United States so what uh, in Kenya tuseme kama kulipa tax sacha walipi tax wewe kama atheist unalipa tax. So ni kama unapanishwa juu ya kuwa atheist. So chenye unafanya uh, ju, ju church inakata uh, church inapewa privilege ya ku ya kulipa kutolipa tax. Hata kama ni atheist una register kanisa yako. Chenye unaita church of satan. First unaita church of satan number one to mock them because unajua iko very sensitive to them. Uh, number two una register to enjoy those benefits you are easy pay a catholic church benefit ya tax exemption wakose kupea a church of satan so kila church of satan i naga even physical church they just they are just uh, there to counter the narrative uh, and it's the same case na uh, actually sasa muriuki wewe una you normally accuse me at is so mangi zile videos unatuma nilituma a very good video ya uh, link to youtube uh, and it's about uh, the spaghetti monster na ina explain vizuri hiyo mambo how the church of spaghetti monster came to be and the how the church of the satanic temple uh, temple came to be uh, na zile activity wamefanya so kama texas walikuwa wamepass hii mambo ya at kila shule public school lazima ikuwe na 10 commandment uh, zimeandikwa hapo so unajua na wakapewa judgment na supreme court of texas so but haikusema ati church only lisema religious organization are free to put those in So the church of uh, the Satanic Temple wakaenda wakachukua zao 10 commandments uh, which were like very funny but very against uh, the, the normal 10 commandments wakaenda wakaweka The state Senate of Texas ilibit overnight ku repeal ruling because they could not allow nini they could not imagine hiyo nini There was another one walikuwa wamekubali kuweka ile crucifix kubwa inaitwa crucifix inaitwa je ile msaraba na Yesu na nini pale katika the national uh, is a historical building in uh, in one of the state i don't remember if it's north carolina so the church of satan wakaenda wakachukua the traditional gods wa you know, an egyptian god na kuanga na ni kama goat lakini yako na horn na yako na mikono tatu set anaitwa set anaitwa set eh wakachukua their sculpture pia wakaeka next to hiyo ya Jesus Christ <laughs> ikabidi sasa wajua mwezi kataya kanisa moja na mkataa nyingine ikabidi wa kila mtu basi atoe the, the rich gym. so kama hauna hiyo nini church of satan which are taking which are people who are just atheists but using religion as a cover ah uh, change itabidi itabidi upige tukelele venye tunapiga Kenya ah hii church imefanya hivi hii church imevaji so church of satan the church of uh, spaghetti monster all those churches they are atheists who have used the church's advantages to their weakness ah uh, so hiyo ilikuwa clarification now uh, back to the topic about heaven sasa kuna kitu moja mimi nafikiria anga tu Uh, imagine imagine utengeneza robot imagine you have ability kutengeneza robot like unaweza tengeneza robot alafu unaweza ipea speech unaweza ifanyia coding inaweza ongea na wewe tuseme coding alafu unaweza ifanyia kama ile Siri ama Alexa ile ile Siri ya kuongea na inaitwaje ile Siri the one for iPhone and also the Alexa for one for Microsoft so imagine kuna robot unaweza ifanya hivi alafu imagine <laughs> Imagine you program your nini you program your robot 
alafu iweke kwa nyumba iwe inakusifu juu ya kuitengeneza yani yani unataka tu usikie hiyo hiyo nini hiyo hiyo robot ikikwambia Morris wewe ni mzuri Morris you are the best asani kwa kututengeneza sisi kama robot just imagine what kind of a psycho you have to be to, to create a robot that you wanted to praise you for and he at least in robot <laughs> we in robot at least you could be making a joke you genuinely want those robots to praise you it's it's a huge joke it's a huge joke lakini alafu sasa kitu kingine zinatakiwa kuibia hivyo kukubusha wewe ni mkubwa juu unasahau wengi wewe ni the greatest alafu ni forever and ever and ever and ever and ever, and ever. no head insight yani milele na milele yani you must be the cycle of the cycles uh, so yeah alafu kitu kingine najiuzanga na hii binguni kama 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 unaambiwa oh everything ni mwisho sasa mambo itakuwa mzuri kila wakati siri kwanga hivyo kabla kama seta, kama satan alikuwa the second uh, deputy deputy god because he was second the, the biggest order like the deputy of god yeye yeah, anajua yeah, heaven kuliko any one of us kama yeye yeah, rebel kama yeye yeah, alikataa alipigana huko aliona nini aliona nini hii chenye sisi tutaenda kukaa na <laughs> Imi <laughs> kama yeye ndiye alikuwa karibu hivi na Mungu na akasema ah, ah, tupigane mimi nataka kutoka huko. Kama sasa sasa sisi tunaenda jikukaa huko. How we guaranteed is an eternity and it's a good one. Uh, and finally uh, there is something I normally I think is ni Dorcas Sanchez ama ni nani. Mambo na justice cuz people normally look at this life as um even you ulikuwa nauliza Morioki ah hii mambo na shakahora na nini? it's in a, na mabaya jones inaletwa na the idea of looking life in a way that e life haina dhamana kuliko ile ile iko juu ndio iko na dhamana so ni kama ni ni kama ni kwambie nini ni kama uko na shilingi 10000 kwa mfuko alafu nikwambie nitakuongeza milioni mbili lakini yangu milioni mbili ni kukuambia tu hutawaipata tu wewe utaona Nikishakwambia hivyo ile 10000 hata unaezaenda hata upige sherehe is wicked moja usee ah hii pesa ni kidogo iko mfuko milioni mbili zinakuja milioni mbili zinakuja na the, the, inafanya ile pesa uko nayo kwa mfuko na lose value so it's the same same concept so mtu anakwambia ah wacha hii maisha kidogo hii miaka mia moja, miaka hamsini eternity inakuja milele inakuja tena yenye asali na hali na nini na nini inafanya ukose dhamana na hiyo ndio ina sasa inafanya watu kama Shaka Hola, watu kama Alex Jones, watu kama um, uh, all, all these terrorist uh, activities and all these religious extremists. Zote ni hiyo the idea of heaven is not an is not a benign idea. Sio ile tu na ku promise. Iko na iko na harmful effects that tunaona every day. So, kitu tunajiulizanga ni with that in mind. Na um Uh, like like to say like to say mtu like uh, Hitra. how how would uh, what are you say kwa kimombo kwa how would justice look for like for like Hollywood like for like Holocaust like for like like for 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 like King Leopard na watu wake waliua like uh, over tens of millions of congolese na waliua in the most inhuman way walikuwa nakata mkono next month wanakata mguu pole pole by the time walitoka congo almost half of the population of congo had, had died and the, uh, the, the other like uh, 20% were like without limbs so how did justice look like that hitra na watu wake huwa like there are millions waliua watu karibu 10 million pale kwa holocaust How would justice look in that case? Hata ukiuchukua au hitra na watu wake wote waweke jehanamu milele. How is that justice? That is one life for one life. So, I I I I it, it, it's it's you know swali that normally disturbs me because I normally think this the, the idea of justice uh, at hell at is there will be justice kutakuwa na ile siku ya mwisho. Uh, at hiyo uh, uh, wachana na hiyo Mungu atadie na Mungu ata Mungu ni Mungu wa haki anamtenda haki bla 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 I, I don't understand how justice will look for such victims um 
ever, ever. So maybe we'll have to make up peace with, uh, and that is why there are, there are two purposes of justice. Number one is revenge, but before that you have to start with the retribution. Ongea swahili wewe. Ongea swahili wewe. Ongea swahili. Retribution hiyo ni correct. Ukurudisha venye ilikuwa. Na kuna revenge, revenge ya usisi. Na kuna hiyo ingine ya tatu. Na kuna hiyo ingine naituwa prevention. Ujaribu kuzuea. So I think the whole purpose ya justice inatakuwa kuzuea juu. Maji ya kisha mwagika ya zoeleki. So sioni kama hii mabu ya tiyo na nia tapeleko wa jayanamu. So kuzi fikiria mimi mimi siyo mtu mzuri lakini mimi siyo mtu mbaya. Sija fikiria hile level ya hitra. Mimi ni metu si watu hapa ni mefanya fanya kitu. Sasa mimi na hitra mwenye meua watu wote tutakuwa jayanamu pamoja. Tutapewa the same punishment. Tutapewa the same punishment pale jayanamu. Hata mtu mingine alikuwa tu mzuri kabisa maisha yake yote. Kafika mahali ya tu waka doubt. Pia tapata the same punishment. It's very weird to say that ati janamu ama hiyo ati hali itakuwa ati nini of justice. Sidhani kutakuwa na justice. The only reason is ataka tu maybe kukwe na mungu kidogo ni juu. Kwa nasamanga yesu kia mwisho kutakuwa na sinema. Kutakuwa na sinema ya kila mtu maisha hake itaipa kwa sinema. Nike taka sana kuona maisha zingine zenu hapa venye mnachifanyanga wazuri. Ngetaka pia nione mnafanyanga nini especially usiku usiku wacha usiku yale usiku zingine mnafanyanga nini usiku other than that I don't think ningetaka sana hii nafikiri mambo naweza taka ikuwe ya ukweli though I know it's a fiction story ya hiyo ingine nisha kueleza mambo ya satanist murioki wacha kukonfuse the literal satan and people who are using atheists who are using the religious labels to to mock or to counter the religious privileges and narrative. Asante. Asante Morris. Lakini ata nani ya menijibu? Kwa chat, kwa tasa menijibu, kwa nasema, wana wanamini ni palipazuri kama unamini shaitani. Kwa tasa menijibu sahi. Angalia chat. Kaya dokas. Na, na, na murioki, sijai yona watu, Dorcas pia weo naiza niambia, sijai yona watu, wanasema ati heaven, hell ni pari pazuri. Wow. I think watu wenye, watu wenye najua ni... My, my satanist people. friend anadai hell ni kuzuri kwa satanist worshippers. Not non-worshippers. Na, na ini, ini, ini ilikuwa, ilikuwa swali yangu. Ini ilikuwa swali yangu. Asanti doka, goddess. Uh, Dorcas? You mean? Mi penye ni meonanga, one minute, one second, mi naonanga kuna Christian, wanya wana believe heaven na hell, wana jua heaven ni pazuri na hell ni pabaya. Tuwafu sasa kuna satanist, wanya, they are titularly atheist, wanya wana mook. Sijia yona hile doctrine ya tu watu wana say mati, we are looking forward to going to hell, literally. Wako, wana kuanga, wana kuanga. They are literal satanist. I'm trying to, I'm trying to, mkumuambia, nione kama niza join, but ako tu, he's very satanic, very, very satanic that kila kitu yake inakuangadia kona a cross kwa, hapa kwa masikio yake an inverted cross, like he's very, very serious about satan. So, kona pembe, kona pembe mbili, kona pembe mbili. Ako na an inverted cross amechora tattoo, hapa kwa masikio, hapa tuka ndo wa masikio. Let me talk to him before the meeting ends. Dokas, tani ni nafasi yako. Okay, ni kona vitu mingi za kusema wacha njaribu kuzipitia tu juju. Dokas, mwize, sasaba na nusu wama sanane. Sea kumaliza. Sasaba na nusu wama sanane. Wacha. Wacha tujaribu, wacha tujaribu yu na nusu, lakini na unani kujidanganya. But wacha watu wakatia next. Maliza alfajiri. But ya, watu wanezaza kupatia na closing remarks. In fact, na unai pia itakuwa ni closing remark yangu. Ama mawazo ya muisho yangu. Directly translated. So, nilikuwa nataka kwanza ku kuriterate hiyo kitu imesemwa na goddess soul kukona atheistic satanist na kukona theistic 
satanism yani wale watu wanaamini shetani ama wanaabudu shetani kwa kuwa uh, sarcastically ya yeah? alafu kuko na wale wenye wanamuamini wana, na wanamuabudu shetani kihalisi wenye watu huabudu Mungu wako nilionyeshwa video nyingine ya moja na hizo vitu walikuwa nasema zilikuwa so weird lakini wako so kwa watu kama hao obviously hell ndio nyumbani watakuwa wamefika na ni mahali pazuri sana kwao in fact nataka tuongeze hii topic kwa list ya topics tutaongea kuhusu satanism wa shetani na tutaangalia zote mbili tutaangalia pande zote mbili tutaangalia wale wenye wanaamini literally alafu wao wenye wanaamini only sarcastically the atheistic ones so hiyo ni topic itakuja labda god of soul juni satanist atatu guide ama satanist yeyote mwingine kwenye group mwenye atavolunteer atatu guide so anyway <coughs> that was that pia nilikuwa nataka comment kuhusu kitu expert sana alisema yenye ni rebuttal kutoka kwa wakristo uh, huwa wanasema ati o oh, Mungu ata 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 ata, 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 ata rub away all your bad memories na pia stano alijibu vizuri akasema basi huyo hata kuwa ni mtu halisi and in fact nikipewa jibu kama hiyo ndio naona kusema ukweli i concept ya hell na heaven ni man made kwa sababu ukichambua zaidi unaona kweli there is no substance. So mimi kama binadamu mimi kama dokas nime, 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 mimi ni dokas identity yangu inatoka kwa memories zangu inatoka kwa interests zangu inatoka kwa, um, kwa, kwa, kwa vitendo vyangu ya na zile uhusiano nilikuwa nazo na watu duniani. So the moment nikitoa hata kitu moja kwa hizo combination basi naanza kuwa dokas. In fact naanza kufikiria imagine wewe kwa ni mzazi ulipata mtoto mtoto akakufa akiwa tuseme miezi tatu. Hata akuwa amefika age ya kuongea ama ya kutembea alikuwa mdogo sana na akakufa. So wakristo wanaamini obviously huyo ataenda express binguni. Now wewe uendele kuishi labda uendele kuishi miaka zingine 40. Alafu sasa uende binguni. Ukienda hiyo binguni utapata bado katotoka kwa miezi tisa. I mean miezi tatu. Ama utapata mtoto mwenye amezeeka kwa hizo miaka zimepita sasa yuko miaka 40 akiwa miaka 40 basi kweli atakuwa ni yule mtoto ulikuwa umezoea na umependa na akiwa mdogo basi nani atamshughulikia ni mtoto mdogo na hawezi kujishughulikia basi hiyo sasa itakuwa ni kazi haitakuwa ni binguni haitakuwa ni paradiso unaona iko na ma ideas contradictory ukizifikiria tu zitambue unaona kweli hakuna kitu hapo So hiyo ndio comment nilikuwa nataka ku kwa kitu expert sana alisema na ni kitu tunaenda kupata mara kwa mara kutoka kwa Kristo anaongea kuhusu ati o oh, mara utasahau o oh, mara utapata mwili mpya na tukipata mwili mpya basi hautakuwa wewe ni wewe Now nilikuwa nataka kujibu swali yangu kuhusu hell uh, kwa mahali pa haki ama si mahali pa haki obviously si mahali pa haki na sababu kubwa kabisa ya jehanamu kutokuwa mahali pa haki ni kwa sababu ya hii idea ya kupunish mtu milele infinite punishment for finite crimes kupunish mtu milele kwa kufanya makosa yenye ilikuwa kwa muda mfupi hiyo inamaanisha hakuna concept ya ya ya, ya kufua wacha niseme tu kwa kizungu proportionality ukiangalia kwa makoti wa wanakupatia wanapatia punishment yenye ina depend na crime yako tuseme ukiba 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 kuku ama mayai ya mtu 
unaweza tozwa tu fine ama unaweza lalajela siku kadhaa peke yake alafu utolewe lakini ukienda unajisi una mtu urep mtu hapo utapata sentence kubwa zaidi miaka nyingi utakaa huko ndani unajua kuna staili kukuwe na hiyo principle ya, ya proportionality lakini kwa Mungu ye yeah, hashughuliki na hiyo weza ulifanya makosa ndogo kama maybe uliba chewing gum ama venye tulikuwa anga wadogo na kumbuka sometimes tulikuwa tunachukua pencil ya desk mate yako hiyo ako kama makosa tu kata kufanya uchomeke milele na milele alafu venye Morris alisema mtu kama King Leopold alifanya watu milioni wa Afrika milioni na milioni wakufe hmm? hata zaidi ya Hitler bado pia yeye anapata the same punishment so hiyo itakuwaje sawa hiyo itakuwaje haki alafu pia kuko na ishida ingine ya 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 jehanamu kwa sababu jehanamu kuingia ni at least kwa wakristo ni wewe ulikosa kumkubali Yesu kama mkombozi wako hata kama ulikuwa mtu mzuri aje bora ujamkubali Yesu hautaingia mbinguni utaenda jehanam so najiuliza na je mababu zetu wale wenye bado hawakuwa wamepatana na missionaries missionaries wenye walikuja kuwahubiria eh ama na je uncontacted tribes zile makabila zenye bado hazijachanganya na watu wengine wa dunia au bado wataenda jehanamu hata kama walikuwa watu wazuri Mungu ajali anawatuma hapo how is that fair hmm? how is that fair alafu shida nyingine pia niko nayo na jehanamu na hii issue ya justice haki ni kila dini iko na njia yake ya kuingia jehanamu na pia mbinguni na, na wacha hata dini kila sect kila at actually denomination Uki, ukifikiria kama wa kristo adventists wana concentrate wa, na hiyo siku ya sabato kuiweka takatifu siku ya sabato usipoiweka takatifu basi utaenda jehanamu Alafu kiongelesha Baptist kama we hujabatizwa utaenda jehanamu. Ukiongelesha Jehovah Witness kama uendi kwa manyumba za watu kuwaongelesha kuhusu Yesu na injili utaenda jehanamu. So kila sect iko na njia yake, iko na qualifications zake. Na hata uwezi kuwa na hakika hata kama unajaribu kuzifuata that umezifuata zote. Yaani ni, ni kubahatisha ni mchezo wa karata. Eh? So hiyo haiwezi kukuwa fair kwa binadamu. Um, alafu lastly ni, nilikuwa na nilikuwa na shida ya zile vitu zenye zina qualify kama dhambi because wewe inasemekana ukienda jehanamu ni kwa sababu uko na dhambi. So on top of kukubali kukubali uh, Yesu kuko na hii aspect ya dhambi lakini dhambi ni concept ambiguous sana kwa sababu kitu kitu very mundane kitu yenye aina aina shida kubwa sana huwa inakonsideriwa kuwa dhambi for example ukifikiria mawazo mabaya wewe kama mwanamme uone kama dem uh, amevaa kitu iko low cut iko na cleavage eh wanze kumfikiria venye utamshika hiyo ni dhambi eh? ama tuseme mdosi wako aja kulipa salari yako amechelewa na ma, wiki kadhaa ukimwangalia unasema akiiki oh, kina niudhi hiyo ni dhambi thought crimes hiyo ni dhambi ukiwa ukiwa tuseme wewe hauna mtu umekuwa single unaamua wacha nijilete raha mi mwenyewe <laughs> yani una masturbate hiyo ni dhambi <laughs> so hizo vitu kwangu hata hata pia kuna vitu zingine zenye mtu aweze kucontrol kama ye, wewe kukuwa gay kupenda watu wa jinsia sawa na wewe hiyo pia ni dhambi hmm? wewe kukuwa feminist kupigania haki za wanawake kwa kwa 
sect zingine za wakristo hiyo ni dhambi eh? na inaweza kufanya uende jehanamu in fact wa, kulikuwa na plaka nyingine Morris alishia kwa group yenye ilikuwa imeandikwa feminist uh, the people that wale watu wataenda jehanamu feminist wa kupigania haki ya wanawake walikuwa wameandikwa hapo eh, watu watu gay watu wana, watu wanapenda watu wa jinsia moja walikuwa wamewekwa hapo watu trans wenye wanahisi ni kama au ni ni jinsi ya tofauti ya ya ya, ya natural pia walikuwa wamewekwa hapo yani hizo ni vitu zenye hazi make sense vitu zenye hazina makosa zozote in fact kwanza feminist huyo ni mtu mzuri sana kwa nini apanishiwe kwa kupigania haki ya wanawake so hizo ndo shida niko nazo na hell now nikimalizia closing remarks Mwenye Morris alisema hell is not benign. Jehanamu si kitu tu mzuri ama kitu yenye iko tu hapo katikati. Ni kitu hatari. Ni kitu yenye inaleta shida kwa hii dunia. Na hivi ndio kwa sababu nafikiria hivyo. Ya kwanza inaleta uoga inaleta uoga kwa sababu kila wakati ule mtu mwenye anaamini anashinda akijishuku akijiuliza gai labda nilifikiria kitu mbaya labda kuna mtu nilitamani mwenye sista hili labda kuna kuna tendo nilifanya lenye ni makosa kwa Mungu so huwa wanaishi kwa hali ya uoga namba namba 2 uko na hii issue ya kutotumia ushahidi evidence kufikiria kwa sababu concept ya hell na heaven ina depend na imani unaamini tu okay biblia imesema wacha niamini tu lakini hakuna ushahidi hakuna evidence kwa hivyo tukiendelea kuamini vitu kama hizo hatutakuwa tunafanya maamuzi tukitumia ushahidi tukitumia evidence tutakuwa tunatumia imani tutakuwa tunatumia faith na hiyo itafanya dunia yetu iwe suboptimal iwe chini ya venye inaweza kuwa alafu kitu ya tatu ni uwa pia ina inapunguza morality uzuri na ubaya uwa inaipunguza kwa kwa dunia kwa sababu ya venye nilisema that ina concentrate na kiboko na karot badala ya kuongea kuhusu empathy kuchukua kuhisi venye mtu mwingine anahisi na badala ya kutumia logic kufanya moral divisions ya yeah, so uh, kitu ya mwisho yenye inafanya concept ya hell na heaven ikuwe mbaya ni inapunguza thamani ya maisha yetu hapa venye nilisema hapo mbele it it diminishes the value of life on earth because you are counting on a life after death kwa sababu unangojea maisha yenye itakuja kisha pita afadhali to focus na zile vitu zenye tumeziona tume, tume tumezigusa na tuko na hakika ziko kuliko kubahatisha na zenye tunatumaini ziko so hayo machache ama hayo marefu ndio nilikuwa nataka kusema kuhusu binguni na jehanamu. Yeah. Asante Dokas. Toniem, usalimie na ufanye umalizie. Toniem, utoe eh, closing statement yako. Uh, Toniem, uko? Hi yeah, everyone. I forgot to unmute my microphone. Oh yes, leo tulikuwa tunaongea Kiswahili sorry. <laughs> Sasa mimi na furahia sana kwa mjadala ya leo. Hata ingawa si kuongea sana tangu mwanzoni, tangu mwanzoni but uh, mimi huwa sina ubunifu sana wa kuingia katika research. Manake mimi sipendangi kusoma hadithi mingi sana na na diri na namba so but kuna zile vitu mimi huwa natafakari sana naangalia kwa udani kwa mfano mambo ya heaven and hell 
mbinguni na kuzimu naangalia kulingana na kitambo kama hakuna mtu ashaifaa mbinguni ama juu mimi naweza sema juu yenye nimeenda zaidi sana kutoka kwa ardhi ni kama kupanda gorofa ya 22 floors ama kitu kama hiyo so sijaenda mbali sana <laughs> ama kupanda miti refu <laughs> so najiweka kwa hiyo nya nya nini in the shoes of au watu wa kitambo kiangalia juu kwa ukweli the sky kuna kaa tu kama kifuniko so inakaa kama kuna mwisho hiyo tunasemanga sky blue naangalia unaona kweli ni kama kuna mwisho so za india hapo i think tukaamini ndio heaven <laughs> Tena ukiangalia pia kuna mahali jua uchomoka na mahali jua utua. So kuna hizo horizons. Na ukiangalia kwa ukweli kama hauna elimu ya kutosha sayansi unaweza amini jua uchomoka chini na uenda chini tena. Kule setting up and the rising. Na nikaona pia flat hathen sama wale watu waamini dunia iko flat wanaweza kuwa pia wameangalia kupitia hiyo bila kuangalia kwa undani sana ni nini naendelea lakini kuna wale wanasayansi walioangalia kwa undani na wakajua dunia ni mzunguko ni mfiringo wakatutoa kwa ile temptation ya kuamini dunia ni flat so ni njana tena nilikuwa nimekaa chini nikafikiria Singe ilikuwa ni sayansi, isinge ilikuwa ni hospitali. Ningekuwa ninge ninge ningelikufa kitambo sana. Kusema kweli, science is magic. Like ningekuwa na tugonjo kidogo tu tungenimaliza. Singekuwa hai leo kusema kweli. Ati nimeangalia the instant is nimeenda hospitali nikatibiwa, nikarudi nyumbani nikapona, nikiangalia zile vitu kama singe henda hospitali wakati ule singekuwa hai leo. So E, ukiangalia kisayansi nafikiria ili wazo za la, la kuzimu na mbinguni tumeongea mambo mingi sana hadi ile almaestro alikuwa anaongea mambo ya hard crust uko ndani ya hard yenye kuko then na hakuongea mambo ya atmosphere kwa geografia pia tuliongea mambo ya atmosphere different layers stratosphere atmosphere what what manosphere nilisahau lakini kwa nazijua handi hiyo ya mwisho kusema kweli mtu ambaye hajakuwa exposed kwa elimu kiwango kama hicho ni rahisi sana kuamini beyond the blue sky we see is heaven na ni, ni rahisi sana kuamini the earth is flat but mimi sijapaa juu kwa ndege ama nikaenda bali but nimeamini kwa sababu ni kitu tumesoma na ni kitu wanasayansi wengi wamefanya na wakapitia. So, hii concept ya heaven and earth, ni ya hell and heaven. Inaona tu ni imagination because watu walikuwa wameshindwa kufikiria zaidi ya chenye wanaona kwa macho. Ama kufikiria zaidi ya chenye wanaambiwa ama wanasikia. Eh, mimi ni mimi ni na kana mambo ya kukua heaven kuwa na kuzimu nimekana ambayo kulingana na uwezo wangu wa kielimu na exposure siamini kitu kama hiyo I think pia ni comfort ama kujipea amani ukipoteza mtendwa ikivika mwisho wa mawazo kitu watu wezi jua ku kujalidi zaidi ama kueleza kwa zaidi ya mahali tumefika i think wao tunatupia omnini hopa wa nini matumaini yetu tunasema ameenda bimbuni tutaonana na hiyo watu wezi mkufua na tunampenda na tuwezi fanya chochote so ametuacha so hile comfort i think na kuanga mudi a very good mood ya kuji comfort like yeah ameenda heaven tamfuata sote tunaenda pale nini nini so i think hii concept ni njia moja ya kujifariji kujipea moyo kujipea nguvu ukifika mwisho wa mawazo 
build our imagination what it's just that na e, mimi niliamua kuchukua ushukani nikajua ni jukumu langu kuishi afya na afya nzuri kufuata ile kitu ambayo iko na thibitisho information that is verifiable kuliko kufuata kitu ambayo kitu akina maelezo ya uhakika ama without any conclusive we need evidence like hiyo comfort mimi nilisema hapana so mimi ni kwa hayo tu uh, ni tena mimi nimekulia kwa dini si kupelekwa so si, si ile ya kupelekwa kwa waz, na wazazi kilazima ni ile ya kujipeleka nilikuwa na naangalia kiundani sana mambo hayo na ilifika mahali nikasema hapana so i think ni hayo tu mrioki and atonie masanti lakini kumbuke hiyo faraja inafika wakati inaleta shida kubwa sana hiyo faraja nalo anasema lakini after wakati na inaleta mambo mengi ambayo sio mazuri sivyo mm. yeah si hiyo faraja inakuja ina baadaye inaharibu asanti a goddess so malizi kidogo tu kidogo yeah. tu mrioki yeah. kuna mambo mengi mmejadili pia ningetaka kuchangia kulingana na maoni yangu kama mbinguni eh, ni kuzuri ama kuzimu ni kuzuri Eh nimefurahia kwenye ndoka si amechanganua pia Morris. Eh mimi naona kuna kukosa injustice ama haki. Hata kwa shetani mwenyewe kumwambia unamchoma nini nini ati unaenda hell. Mimi ningeamua nichague. I think mimi ningechagua hell because naona there's a lot of injustice na ningejiunga na ile kikundi ambayo imefanywa injustice nikae na wao pia nikuji comfort like i'm not believing in such things that nikiangalia mimi ningechukua option ya heaven ningeona si yangu kabisa but ningeangua nichague mimi ningechagua kuzimu niseme acha nika comfort out because there's a lot of injustice imefanywa kiangalia like mtu tu amekosa tu kidogo tu na analinganishwa anayeko group moja na mwenye amefanya mambo zingine disgusting vitu zingine za kustajabisha sana tena nani aliumba hizi vitu zote ni Mungu if uh, totally exist pia ni aliumba shetani so zote viumbe zake so i think ningeambia nichague mimi ningesema kuzimu ni, ni kuzuri kuliko even because nitakana na watu wale mfanywa injustice ni wa comfort pia yeah yeah asante toni em gore soul malizia a gore soul yeah yeah oh so mi first kenya nataka kusema before ni malizie ni hmm. ah happy birthday dorcas in advance and everybody think na fa mwambie dorcas happy birthday wa venya na fanyanga vitu mingi and she brings information powerful information to this platform so happy birthday in advance and um, i was just speaking no, to my god mm -hmm. i have to clarify he what to in seven Sunday. Yeah, Sunday. Sunday. On Sunday. Eh, what's Yeah, so I was speaking to my Satanist friend. Amekata miniambia he can't join an atheist meeting because I, he always tries to... He says that I'm in the wrong, that I don't know... I don't really know myself. And if I know Satan, I'll know myself. Then namuambia myself... I believe in myself and I think I Nilisahau. So nawaambia najiamini mwenyewe na naona hizo hizo tenants zote za shetani sitaki kuzichukulia literally. So hachukuliangi vizuri hiyo hiyo maneno. So amesema hataweza kujoin an atheist meeting 
but bibi yake i will talk to mtamuongelesha then maybe siku nyingine anaweza join na anaweza muuliza maswali kwa sababu yeye ni alit ana ana worship shetani kwa ukweli na kwa 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 kimwili na kwa kiroho yeah for my na na kwa kufunga nimefurahi kusikia watu wako na different opinions kuhusu uh, jehanamu na binguni mi kama vile nilisema mwanzo jehanamu na binguni ziko tu hapa duniani ni ni, 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 ni just ni vitu tuseme jehanamu ni vitu zile mbaya zinakufanyikia kwa kwa maisha na binguni sasa basi tuseme ni zile vitu mzuri ama kama kama vice versa whichever yenye unataka juu mambo ya Mungu nayo na hapo ni, ni, ni mbaya sana so tuseme basi binguni ni ile mambo mbaya inakufanyikia na ya yeah. and also ningeataka kuuliza watu nyinyi wote mkipatana na wakristo jaribu instead ya kumwambia mabaya za Mungu jaribu kumwongelesha muulize mambo ya shetani muulize nini haswa shetani alifanya juu hawajui na um, umpointie umuonyeshe kwa biblia pahali shetani aliomba ruhusa ndio atese job job pahali shetani alikuwa naambia alikuwa nauliza Yesu lakini hakuwai hakuwai kumilia afanye kitu alikuwa namwambia na yeye Mungu Jesus anakataa kufanya hakuna penye shetani alitoa ali, ali alitumia nguvu zake kutesa binadamu tu wa next and sasa ati ameambi, amekuwa ni yeye mwenye anatupiwa mabaya mimi kwa kwangu mimi mwenyewe mimi ujaribu kuongelesha mama yangu juu sasa mambo ya Mungu hataki kuongea so tunaongea mambo ya shetani na kwa ukweli hailewi mm, sana about shetani yeye anajua tu ile shetani ni mbaya hakuna kitu nyingine na anajua shetani ali question Mungu ndiyo akatupwa huku duniani lakini hakajui story juu kuna story mingi mingi myth mingi mingi kwa nini shetani alitupo hawajui hiyo so instead ya kudwell sana na mambo ya Mungu tujaribu tuulize view zao za shetani ndio at least aone the other side na kuwe na ku question juu nadhani hapo ndio mtu anaanza unaanza kuangalia oh, nimekuwa nikiangalia Mungu na shetani je pia atake kujua the other side of the story ndio pia sasa anaweza anza kujiuliza maswali mengine anataka kujua vitu vingine about atheism sasa ku, ku question the bible tusimwende kwa kumkwa fast kuambia kabisa ti mabaya za Mungu tuwaulize kwanza venye wana perceive shetani ndio sasa akuwe na ajiulize aji maswali haswa sasa na muonyeshe kwa biblia juu wa Kristo wengi wasomi Biblia hata mama yangu mwenyewe ako na Biblia hapo na muuliza kama yeye usoma na niambia pana iko hapo lakini ile siku amepata ugonjwa ataishika na aombe kama ameishika lakini asomi so muonyeshe na umuonyeshe kwa Biblia usi usi isidhani scientist scientific research kwanza zina faku kuwa the first thing tuna tunauliza wa Kristo ama tunaongoza wa Kristo nazo kwanza muulize kwa kutumia kama vile Dorcas alisema kwa kutumia hiyo kitabu hicho kitabu chao kwa sababu hawakisomi tuanze kuonyesha wasome kwanza na kwe ajiulize maswali kuhusu shetani juu mtu akishajiuliza maswali kuhusu shetani then i, I, I think I on the on the right path so yeah na nime enjoy hii meeting hata kama kiswahili changu sijui venye venye iko lakini i have really enjoyed thank you asante kwa dasul siku la kenya nimalizia tafadhali ah mashallah ah se bose eh Sembuse mie. Kiswahili changu salifu kweli. Kiswahili changu. Lakini la Kenya nako nika ako ako kabadu umetuwekea nikamunguka kama nikashetani kako. 
what what uh, they are they are equally fictional to me so what ni wako hapo ndani tu wako hapo ndani ah uh, uh, mimi kama kwa mswahili kwanza nataka kwa bear dorcas kuna ile alikuwa anasema inaitwa at kumasturbate <laughs> masturbate kwa nimeangalia kwa kamusi inaitwa kupika punyeto sasa hiyo ni kiswahili sanifu sasa unajua kwa kwa next time <laughs> mstanganye msamiati ah uh, second last feminism okay uko naweza kwa nini feminism iko kwa punished unajua uh, kwa punished biblically ah uh, ju ya feminism ju bible i punish things that are secularly wrong ama human wrong na punish bit imekataza so bible is obvious for oppression of women so kama itaki zile haki za wanawake so kama unapigana na haki za wanawake basi na kama serikali ya ubeberu ya, ki, ya kule inaitwaje apartheid government in south africa walikuwa na ukipigania haki za binadamu ukipigania usawa ukipigania usawa wa rangi usawa wa jinsia una hizo ni mambo mazuri kupigania lakini kwa unapigana na hao so wanakupanish ndio kama watu kama mandela atakuwa ndani Ah uh, pia Dorcas kitu kingine ulisema ni ulisema juni translation ilikuwa shida but nasema heaven and heaven hell hell is dangerous I, I think hell is fiction uh, what is dangerous is the concept of hell ile wazo ile idea uh, from a from a face point of view these are just fictional stories ah uh, chenye ni dangerous ni watu kufikiria zile wazo kuwa hii kitu ni ukweli So the idea that there is a little hell and a little heaven ido inafanya people behave in the way they behave they negate the value of this life wanafanya wale mambo wanafanya not because of hell but because of the concept and the idea of hell ah uh, haya nimefurahi kwa ngao nime nje kama nimechelewa lakini ni nimeweza kupigana na hizi shamra shamla na kizungu na ki iluga changu kile kizu <laughs> cha ugoja kile lakini <laughs> changu cha zanzibali lakini imetoboa leo nashukuru sana hmm? alhamdulillah asante kwa kila kenya ndebe malizia tafadhali ndebe ndebe uko Secular Kenyan chairman Mbona yes. mwambishi lady happy birthday in advance Ah si sasa si amesema ni kesho sasa sisi Ngo ebu ya tumalize kwanza Dave ameenda eh haya basi Eugene Ebu Dave Ebu muish happy birthday in advance kwa Kiswahili Mbona unamuish kwa Kiingereza Ebu tumalizie kwanza Eugene malizia Eugene. Eh watu wameenda eh. Ni muruki sima yandi za mbona uni au nitaji. No. Naenda kwa kwa laini. Sema tu basi nilikuwa nafuata laini nilikuwa nikumalizia. Nilikuwa nafuata laini. Haya malizia basi. Nilikuwa nafuata laini. Malizia. Oh, ni sawa. Ah mimi ni kumalizia mimi ni kwamba huku mbinguni na jehanamu inategemea wewe inategemea una, una, unaona mbinguni na jehanamu kivipi kwa mimi kama mimi na, na mimi ni mbinguni huko sehemu kama dubai kwangu ni mbinguni huko uishi huko bana ni kama uishi mbinguni huko yeah. Sehemu kama wapi? Sehemu kama New York, sehemu kama ba ba Bangkok huko. Huko huko mimi kienda kuishi kwa kama kama nitakuwa niko mbinguni huko. Lakini jehanamu, jehanamu. Eh, kuishi Somalia huko huko ni jehanamu huko. Kana kuna mahali kama au sehemu kama hizi hizi nchi za za Uislamu hizi ambazo zina ziko na sharia law. Wewe we kuishi huko kama we ni ni <laughs> kama ni kafiri. Huko <laughs> ni kama unaishi jehanamu huko. <laughs> Lakini sasa hizi hizi mbinguni zenye tunaambia sijui ziko huko juu huko. Sijui hizi jehanamu ambazo tunaambia sijui ziko huko chini. Hizo ni hekaza bunoasi hizo. 
hizo ni kwangu mimi ni hekaya za bonasi haziko kabisa ah ni hayo tu hiyo nilikuwa nataka ni niseme ni, ni nikimalizia asante maestro juliana eh, malizia tafadhali juliana Juliana ayako. Eh wacha basi nimalizie. Niko nasema kama ah, oh, ni, oh sorry sorry malizie la basi malizie. Eh niko tu niko na na nafungua app ya Zoom kwa simu yangu. Ya yeah, nime nime nimeshukuru sana i meeting ya leo nime sikia vitu kwa Kiswahili nimesikia uh, Swahili sawa na nyingine kama yangu ile ya ku vile doka alisema nimekokota chini ya kabati <laughs> anyway it was a discussion mzuri sana and, and i hope uh, sa adam del maestro and sikia kenya mnaweza weka hii i recording kwa youtube kwa ajili sana sana napenda kurudia hizo hizo youtube ku, ku, ku go through kusikiliza tena vile discussion itaenda so uh, nitafurahi sana nikiona link ya youtube uh, murioki good job moderating ilikuwa sawa kabisa na i hope tunaweza fanya nyingine kiswahili nyingine one time i think this is very good Asante sana. Yeah, Asante Juliana. Ndeve Ndeve Eugene Muko. Ndeve ama Eugene. Ako kwa sababu kwa hivyo mimi nikumalizia niseme hao mbasita ni sema jahanamu jahanamu ni nipalipa pazuri ni kama vichekesho. Ni wa Kristu wanasema ni palipa baya lakini hao mbasita ni wanasema ni palipa pazuri na i make sense sasa jarabu ishakuwa pale pazuri pia which means ni kitu ni kitu tu ya ya mtu kujitengenezea mimi ndio yangu jo kama nikiwa mdogo nilikuwa na jarabu ni pale babaya ndio sawa wengine wanafanya ikuwe pale pazuri kama huo rafiki wa god of soul which ni inaosha kwa mabadilika ni akili tu ni mchezo wa akili tu asanti dokas funga Asante sana Morioki kwa ku moderate your discussion we mimi nilisema ini mkutano yenye haina kipa umbele there's no precedent hii ndio mara ya kwanza tumefanya hivi nimeona watu wakinganga kama nganga na hiyo Kiswahili yao eh mpaka tume tume tumeikamua ikaisha yote so asante ni sana au watu wenye wali contribute mara ya kwanza kulikuwa na maigwa kulikuwa na expert sano kulikuwa na kalia kulikuwa na au wengine wenye wameongea kina El Maestro God of Soul Tony M uh, secular Kenya na Santi kwa ku make time atakamuli kumechelewa kidogo lucheveleli and by the way lucheveleli hiyo kiswahili yako ilikuwa ina flow kwenye ulikuwa na combine na kizungu man eh nahitaji kukuwa that fluent amenda amenda api lucheveleli amenda api aongei hata ndeve hajamalizia okay awa melala awa menye na waona juni sana ne aki wamela especially Eugene Sijui kama ndevu uko kwa ni asubuhi uh, labda hakuna shughuli nyingine yako nayo kwa nyumba lakini with Eugene na Joey wamelala so eh hey, yani niliona venye alikuwa na zimix hiyo kizungu na Kiswahili zilikuwa zina flow kabisa akuwa na ngangana kama wengine wetu um, so asante sana kwa hizo contributions zenu asante sana um, Uh, Morioki and God is all by the way tutaongea kuhusu satanism wa wa, wa shetan eh? wana shetan whatever satanism na tutaangalia both sides theistic and atheistic satanism so tunauliza kama God is unaweza volunteer ku moderate your discussion itakuwa poa but iko mbali 
inaweza kuwa kama inaweza kuwa kama miezi mbili kutoka sasa so bado kuna time but kama una, unajua satanist yoyote mwingine mwenye anaweza volunteer mwenye anakuja nga zoom meeting ama mwenye ataanza then please tusambazie uh, na pia nimeshukuru goddess kwa kuniwish happy birthday dokas <laughs> nasema retro ama ama is satanist both both we need to look at all of satanism kuna devil worshipers madevo wa ukweli wako alafu pia kuna Morris ajui was seriously Morris ajui kuna tu wana mimi jarabu ni the best nzuri kwa serious Morris ajui wangu hivyo wana mimi jarabu ni ipali pa nzuri ajui wangu Morris i think the idea of god is already too ridiculous you cannot make it more ridiculous by believing in the devil so i wish i wish secular kenyan who hang out na how satanist marafiki wangu because hadi dress code yani maisha yao ni kama kishetani kabisa yani vitu hadi ako na inverted cross then then kuna 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 huyu anaitwa nani mwenye ali crucify you upside down wana 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 mnini sana so yeah, kuna fomu hang out i think i will invite one of them yes. kama taitikia there's one najua anaweza itikia kuja i will mtashanga watch hapo mnasema wa kristo ni ridiculous <laughs> mtashanga hiyo siku hiyo siku kwa hiyo meeting tafadhali walete wa kuwe sasa wajuzi wetu ma expert wetu wenye sasa tuko tunauliza maswali and we scrutinize their belief system i think it's always a good idea for us to understand all the beliefs that are in our society oh nimesahau tunaongea kiswahili oh kitu ya mwisho asante goddess kwa kuniwish advance happy birthday venye nimesema iko sande jumapili 7th January ndio nitakuwa <coughs> officially turning a year older a year older as for the age that one I will take to the grave akuna mtu atajua ah hiyo ni yangu ah so jokas una sija nini sasa una sija nini we uwezi elewa we si mwanamke Awezi elewa. <laughs> you just change. You, 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 you still look very young by the way. Mtasku <laughs> poi. Thank you. <laughs> asanti, asanti. Uh, si Mungu uh, na wala si shetani. <laughs> Ni mimi. Uh, so once again asanteni sana. Wacha tupatane tena next Friday. Friday inaitwa Ijumaa. Yeah ndio tupasha na Ijuma itakayo kuja hiyo Ijuma ni Azrail ndio atakuwa moderator na tutakuwa tunaongelelea uongozi wa wanawake je wanawake ni waongozi ni viongozi thabiti tukiwalinganisha na wanaume hiyo ndio topic ya Ijuma itakayo kuja so kweni na siku njema namba kisalama Wait